bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, eu sou o fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje a saga náutica, só que é o seguinte, ó, vocês me conhecem, vocês sabem que a gente não, não é de brincar, quando quer se envolver em algum projeto novo, em algum desafio novo, a gente sempre vai lá e acha um, um dos maiores desafios. Vocês acompanharam aqui desde quando a gente comprou esse Yamaha aqui, que é um FX, SVHO, e fizemos todo o desenvolvimento do plug and play, acertamos, comecei a tentar fazer uns upgrades de velocidade, consegui chegar em 78 milhas por hora, mas foi muito difícil, isso claro, se mantendo o supercharger original, esse tipo de coisa, a gente começou a entender mais sobre cascos, sobre o, a diferença que faz a, pi, na, o, a de velocidade, entendi melhor os recordes mundiais, e nesse meio tempo, inclusive, bateram o recorde mundial de velocidade em jet ski de cento, era 135, acho que viraram, fizeram 136 ou 137 milhas por hora. Também nesse meio tempo a gente comprou esse Sidu aqui, que é um RXPX uh, 2022, que é um motor também fantástico, Rotax, três cilindros diferentes, para justamente desenvolver o plug and play dos jet skis para os Sidus e para os Yamaha, e com isso a gente conseguiu abrir os dois mercados, mas você sabe que se a gente quer mostrar algo diferente, a gente precisa bater um recorde, a gente precisa fazer algo diferente, algo que ninguém fez. Então eu decidi fazer um projeto totalmente fora do comum, um projeto diferente, eu já comentei com vocês no passado que eu ia fazer aqui, um compound turbo em cima do supercharger, em vez de ser dois turbos ou só um turbo com nitro que muita gente usa ou só o supercharger com mais pressão, um com diferente, um compound turbo em cima do supercharger. Pouquíssimas pessoas no mundo já fizeram isso, mas e ainda eu até diria assim que ninguém de muito destaque ou ninguém conseguiu fazer funcionar direito. E esse é um desafio bom o suficiente para nós. Ao mesmo tempo a gente queria fazer um projeto que fosse rápido, que mostrasse performance, né? Que bater, de repente até bater algum recorde. Não sei quando se é possível bater algum recorde mundial. Eu fui para o Brasil, andei com o jet ski do Sapinho lá, virei 99 milhas por hora, que é 158 km por hora no Brasil, que é o recorde brasileiro, é o jet ski mais rápido do Brasil e, e eu que estava pilotando ainda, tenho orgulho disso. O Sapinho, obviamente, logo, logo vai melhorar ele, vai, vai baixar ainda mais esse recorde. Mas o, o casco do FX, que é o que eu, que eu tenho aqui, a gente já sabia que ele ia ser no mínimo 15 milhas por hora, mais, 15 milhas por hora mais lento lá na faixa de cento e poucas milhas por hora. Então a gente pensou, vamos, nós vamos ter que fazer um outro projeto. E, e esse outro projeto envolve comprar um outro jet ski, que é um GP 1800R da Yamaha, que é um casco de corrida mesmo. Então, hoje vocês vão acompanhar essa saga aí do projeto, do recorde mundial, não sei, estou dizendo, eu acho que tá, sempre tem um desafio, e o jet ski de mais de mil cavalos. Porque eu acho que se é para ter algo diferente, algo forte, a gente tem que fazer algo que, que impressione mesmo. Então, a gente vai se botou um desafio de fazer um jet ski com mais de mil cavalos, e que ande muito rápido no velocidade final. Não sei se a gente vai conseguir 120 milhas por hora, 110, 100 milhas por hora. Obviamente vai ter todo um passo, mas o objetivo é fazer algo diferente e mostrar toda a tecnologia Feltec e ao mesmo tempo se divertir e fazer algo que a gente curta. E aí vocês vão acompanhar hoje essa missão aí. Vamos ver se a gente consegue chegar a funcionar ele com turbo. Estou louco para escutar o barulho. Depois quando andei no jet ski do sapinho, fiquei encantado, encantado. Então bota na TV aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? a gente está quase chegando nos 200 mil inscritos, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, isso aí ajuda bastante e vamos fazer isso aqui chegar para mais gente ainda. Show, vamos lá. Então é o seguinte, ó, para começar esse episódio, a ideia era fazer esse jet aqui, né? o FX, né? que a gente comprou para preparar, para desenvolver o plug and play, para desenvolver tudo, mas no meio da história vocês viram aí, já perceberam aí pelo, pela introdução do vídeo que a gente mudou, mudou de ideia, né? E aí, olha quem caiu no, no golpe do churrasco aqui de novo, ó. Quem se lembra desse cara Mais aí? Mais uma ó? vez. Vinícius <risos> Bretas, né? O Bretas Built. Olha a surpresa aqui que ele me trouxe, ó. E eu vou dizer o seguinte, ó. Sinceramente, eu tô, isso aqui é totalmente sincero, ó. Eu não vi esse jet ainda. Esse uh, jet aí, pior. É, <risos> tu viu ele. Esse jet. Daqui a pouco eu explico melhor pra vocês a história. Mas é. Uh, olha. Aqui, ó. Caramba. Daí. E é o seguinte, ó. Passou a noite aqui fora e tu vem num dia bom, né? Ah, tá meio cara, tá, tá calorão na Tá fora, um tá... grau. Deixa eu ver até aqui. Tá um grau, ó. Ah, até quem me, quem me pergunta sempre, ó. Eu, eu troquei pra Apple, né? Agora. Então. Tendo que trocar o relógio também, eu peguei um, um Apple Watch aqui, o Ultra, pra, pra aprender com ele. Tô gostando muito, mano. Outra hora eu falo do, da minha experiência com o iPhone. Mas, cara... Olha aqui, né? 
<risos> olha só o... Olha o gelo que tá aqui fora, um grau Um grau o negócio Tá aí o bicho, só que antes da gente olhar com detalhe o jet aqui Deixa eu adicionar um, um trecho agora para vocês entenderem Como é que a gente fez a missão de conseguir esse jet uh, Basicamente, quando a gente percebeu que o FX O casco do FX ele é muito mais pesado ou ele é, o, 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 jet, o FX, que é o outro modelo, o amarelo com preto, aquele Ele é muito mais pesado, ele é mais estável e tal Mas ele para velocidade final ele não é o jet bom O certo mesmo é o jet de... de o, o GP, né? Que é o GP 1800R Que é esse aqui e aí quando eu comecei a pesquisar, a falar com as pessoas que mexem jet, todo mundo começou a falar Não, um GP preparado vai dar 15 milhas por hora mais rápido que um FX E eu disse, ah, mas tem que ter uma maneira de arrumar o FX, tem que ter uma maneira de fazer alguma coisa no casco Tem que ter alguma maneira, e os caras pra mim, não, pior que, pior que não tem, cara, não tem E aí a gente fez as contas, fez as contas, não adianta fazer toda essa preparação, mostrar o produto E já sair perdendo 15 milhas, né? E já sair perdendo 15 milhas, né? Então nada mais fácil do que nos Estados Unidos, faz três ligações Consegue o jet, só precisa de uns amigos para buscar E aí essa parte dos amigos aí que ficou interessante, ó Porque não sei se alguém percebeu, tá? Mas o dia que o Jean Bonato tava aqui com a caravã dele No dinamômetro, que ele veio trazer a caravã E aí a gente engatou ele para ir levar a Ferrari lá em Miami Aconteceu que esse jet aqui tava exatamente em... Não é nem Miami, é... é Fort Lauderdale, eu acho Fort Lauderdale, que... né? Esse jet tava na Riva, lá em Fort Lauderdale um, para vender E aí o Jean, na verdade, desceu com a Ferrari e pegou esse jet e subiu com esse jet, só que ele nem trouxe ele até aqui, né? Porque você já faz algumas semanas. Uhum. E aí deixou em Orlando ali com, com, com algumas pessoas que vocês conhecem ali, o Marcelo Pires, o Bretas estava ali. Uhum. E aí a gente deixou o jet ali e depois a gente vai falar sobre o desenvolvimento do kit turbo que o Bretas estava fazendo no Brasil, né? Mas agora deem uma olhada aí como é que foi mais ou menos uma parte da visita do... A, a parte da, da ida do Jean lá para Flórida para levar a Ferrari... Mas eu vou mostrar hoje pra vocês a parte que a gente cortou do episódio da Ferrari, que era justamente a parte do Jet. Porque ele tinha gravado todos os conteúdos e a gente pensou, mas se a gente mostrar o Jet no, no episódio da Ferrari vai dar um baita no spoiler. Então vamos, vamos tirar essa parte e agora vocês assistem essa parte aí pra vocês entenderem como é que esse Jet veio parar, como é que a gente pegou esse Jet aí a primeira vez. Deem uma assistida agora vocês vão acompanhar melhor um pouco como é que foi essa, essa busca aí de, desse Jet aqui lá. A função continua. Acabei de entrar no carro já decidido a ir embora, né? Aí o Anderson, não, o cara vai liberar o um negócio agora aí. Falei, beleza, vamos voltar lá. Nunca caminhei tanto e corri tanto na minha, nessa, na, na minha vida que eu corri essa semana. É correndo no aeroporto pra pegar avião que ia perder. É andando pra lá e pra cá, atrás de peça, atrás disso, atrás daquilo. O cardio tá em dia, pelo menos, né? Acabei de chegar nessa loja aí, ó. Riva Motorsports, desde 1979. Superstore, os caras são a maior loja, parece aí da região aí que vende jet ski, moto, é, side by side, que é aqueles jipinhos, sabe? Vende em barco também. Aqui o cara tem que tirar um dia pra fazer, fazer um vídeo só, só da loja. Olha lá o side by side, tá vendo? Vende em moto também, ó. Ah, é bus 2007, 7 mil dólares. Olha só, tem de tudo aí, ó. olha as cores novas, que legal que tá saindo aí, ó. não vim pra filmar a loja, vim pra pegar uma peça, essa aqui também, é. mas aproveitar que eu tô entrando aqui, vou passar rapidinho aqui a câmera, aí a filmagem aqui e deixar pro, pro outro dia. Rapaz, onde é que tá o cachorro? Vamos lá, tem um cachorro empalhado aqui. Eu pensei que o cachorro tava olhando pra mim. Eu vou mostrar pra vocês, vai dizer que não parece de verdade. Olha lá. Olha lá o cachorro. Eu olhei assim, ô louco, tem um cachorro aqui dentro da loja. Pensei que tava com o cara, o cachorro, né? O manequim. Vamos aqui falar com o vendedor aqui. Lá vai o jet. Vamos colocar nessa carretinha Aí eu vou amarrar ela aqui, ó Com essas cintas Olha aí, Garamel Galera, eu vou Amarrar ele aqui Carregado 
Meu Deus, que suador que me deu aqui. Chuvarada, cara. Me molhei tudo. Partiu. Orlando. Loucura que tá chovendo aqui lá não. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Graças a Deus. Agora é só pegar a estrada. Três horas e meia até Orlando. Vamos que vamos. Já chegamos aqui, acabamos de estacionar, descarregar, nem deu tempo de filmar. Estamos aqui com a turma do barulho aí, ó. Marcelão, Pet, Vini, Diego, Diego Arthur. Arthur, faltou um. Não, não, tá todo mundo. O que faltou foi preso. Tá comendo churrasco. Já tá aqui, ó. Achei que tinha, tinha um tinha. uma carninha pra, pra comer nada, tinha, o almoço. Tinha, 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 chegar tarde. Tá aqui, ó. O brabo já no lugar. Amarrado, entregue. E agora eu vou seguir pra Filtec e deixar o stand-up ali. E minha missão acabou. O que acha? Ah. Nada eu tenho que lidar na caravana aí. Nada, cara. Chegar lá e ainda lidar na caravana. Como é que tu fez? Tu mandou vir um container de balança, de voa, essas coisas? Tudo NVS, maluco. Tudo zerado. <risos> ah, mandei fazer tudo novo. Os caras é foda, né? Vamos lá. Valeu, galera, pela ajuda pra descarregar aí. Falou. Viram aí, ó. A missão pra, pra trazer o jet, pra pegar o jet. Isso que é o seguinte, ó. A gente nem filmou muitos dos detalhes da fabricação ou do, do desenvolvimento disso. Na verdade, vocês viram no episódio lá do jet no Brasil, aquele episódio que eu mostrei a oficina do Cricri -cri, e do recorde brasileiro lá de velocidade Que inclusive o Sapinho ainda não me bateu Eu tô, pô Sapinho, tô triste contigo tô, Achei que tu ia bater o recorde uma semana depois aí Demorou pra bater os 99 mil por hora Mas, mas eu sei que tu vai conseguir uh, E aqui agora o... Uh, e aí na verdade a fabricação do kit Tudo que é, que é a missão que o Bretas fez A gente vai mostrar um pouquinho ele melhor porque Até porque aqui fora tá frio pra caramba, né? Vamos movimentar o jet Mas antes disso deixa eu só dar uma... Uma apreciada nele junto com vocês aqui, ó. Uma coisa que esse jet, quando eu, com, quando eu comprei o FX, eu achei que esse aqui era dois lugares só, mas na verdade ele é três. O banquinho tu perdeu ou não? Não, o banquinho tá no local, só que tu vai andar sem, né? Porque ah. a boca da turbina tá aqui, ó. Mas dá pra botar o banquinho? Tá. Dá, dá, dá pra colocar. Ah, tá. Assim, <risos> é muito grande aquela turbina. Tá, calma, calma, não vamos dar spoiler muito aí, ó. Tá bom. Mas, cara, olha o, olha o gelo do negócio aqui. Vocês chegaram a funcionar ele? Não. Nem funcionaram? Não, nem funcionaram. E a garantia? Por isso que eu não funcionei. <risos> cara. Ah, ele é diferente. Depois a gente compara com o FX. Ó. O painel é o mesmo aqui. Não, mas ele é, ele é um pouquinho diferente. Tem aqui o porta-treco. Tá, vamos, vamos então. Nós vamos ter que, olha a bagunça que tá aqui, porque a gente tá montando o stand da SEMA. Tá bagunça pra tudo que é lado. Então vamos pegar e vamos, vamos botar esse jet pra dentro pra gente poder trabalhar nele. É, que é o seguinte, ó. Eu fui uma reuniãozinha de uma hora e meia, tá? Uma hora e meia. E, e olha quem é que chegou aqui já pro... Eu até brinco, esses americanos nem sabem que o golpe de churrasco Mas eles caem direto aqui, ó Não vou nem desconcentrar eles, ó I'm telling you, you guys don't even know What is our, uh, we call a churrasco uh, we, we invite friends for the Brazilian churrasco And they think they are coming to eat some And they actually ended up working So you don't even realize But you're just getting into this Too, too frequently already <laughs> <laughs> so, okay. this, this is this is Paul. How are you doing? Nice to meet you. <laughs> nice to see you. Like yeah. Paul, you 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 bread. O Paul e o bread vieram aquele sábado de manhã para trocar as válvulas, mola de válvula no meu no FX, né? E e aí na verdade daquelas conversas eles têm um monte de jet ski. E até deixa eu mostrar para vocês o o Paul tem esses dois jet ski aqui ó, que ele até trouxe ó. E esse esse amarra dele aqui é um do FZR ou FZS. Eu sempre me confundo. Me perdoem. Acho que é o FZS, o R, não sei. Mas esse aqui é um uh, que a gente botou o nosso chicote plug and play. Ó. Ele tá com FT600. E ele, e é, só que esse jet ski originalmente não tem o ride, que é a ré do jet ski. E esse aqui ele adaptou, porque são é um jet ski acho que 2010, 11, alguma coisa assim. E ele adaptou o ride que faz dar essa a ré aqui eletrônica. E aí a Fuelte que tá controlando isso aí, né? E esse jet aqui ele andou no lago. Esse jet ski é só supercharger. E ele tem. Não, é, não digo só, né? Mas ele tem um. Faz 27 PSI, que é quase 2kg de pressão. 1,8 kg por aí. E ele deu 97 milhas por hora aqui andando. Primeira andadinha no lago, tá super feliz. E na verdade o Paul e o, e o, e o Brad uh, tem o, o Paul, o Brad tem oficina de, de mexe em jet ski, que tem um monte de coisa assim, nervosa mesmo. E ele. E aí quando eu falei que ia fazer o um motor pro jet ski, ele diz, não, eu tenho um motor de corrida, é só montar. Tenho as peças tudo e aí eles vieram e aí eu disse, tá, beleza, vamos precisar então e aí eles prepararam o motor, ó 
E o motor já tá aqui, ó. Olha a bagunça que a gente tá, né? Porque a gente tá na preparativos para pro Sema Show aqui, ó. Sema Show. <risos> e aqui, ó. E aí eles trouxeram o motor inteiro fechado. Daqui a pouco eu vou mostrar os detalhes dele aqui, ó. Mas esse motor inteiro fechado, nós estamos trocar com o jet ali. Então, em vez de mexer, fazer aquele ali, a gente vai fazer um, um swap já. Em menos de duas horas aqui trabalhando, eles já estão tirando o motor do jet, ó. Já soltaram o motor, já tiraram a bomba aqui atrás, ó. E agora vai. Vou botar o motor de, de corrida, tudo que dá ali pro, pro jet. Aí um motorzinho suave. Sabe mais rápido que o motor que vai ver aqui. Hã? Sabe mais rápido que o motor. É, pois é. Não, e parece que vai ser fácil, né? Os caras vão olhar assim, um dia a gente fez um jet de mil cavalos. <risos> aqui eles já tiraram o supercharger. Eles montaram separado, né? Mas é impressionante esse motor aqui, ó. Ele tinha, não sei se ele tinha. Eu nem sei quantas horas tem esse jet se tem 10 ou 20 horas. Mas olha só, ele andou em alga salgada, tudo já ocorroído, bastante coisa, impressionante assim, ó, a sujeira que já tá mostrando esse motor, ó. O Luiz, é o, o Luiz e o Felipe são os entendidos aqui de, de motores, o que, que, que é a análise de vocês desse, desse ah, motor? A gente vê que tem uma tecnologia legal, né, ele é feito de tandrilho. <risos> ah, é interessante, né, o duto bem grande, o motor bem pequeno, né. É. É bem interessante, bem compacto, né? Ah, até a parte de baixo do bloco já tem desenho de bloco moderno. Apesar de falarem que esse bloco é antigo, vamos se dizer, ele é bem moderno comparado a um carro. Sim. É bem interessante essa parte aí. E o cabeçote é bem fino, na verdade, né? Aqueles cabeçote largo com as aulas bem inclinadas. Sim, porque tem as polias com corrente Mas pequena bem, também, né? Bem compacto, né? Na verdade é o que foi privilegiado, o tamanho, né? E é, é tamanho e um... robustez. E o motor 1.8 ainda, né? Sim, é tamanho e robustez. Tu vê pelo tamanho, né? A parte de baixo dele é maior que a de cima. Né? Justamente porque hum. ele tem curso. O pistão não é muito grande, né? 86 de pistão. Não, não é, muito grande. é, mas é 86 por 82, uma coisa assim. Sim, por exemplo, assim, um 4 cilindros normal com 86 é 2 litros, né? Sim, porque tem curso. Sim, exatamente, né? esse aqui tem mais curso. Sim, esse negócio aqui gira 10 mil, 11 mil, um curso, 12 né? mil. É, um curso. Bem interessante. Tá aí, Bretas, vamos, vamos mostrar um pouco então do que que, que que vocês fizeram lá, o que que aí. É, vamos mostrar a dimissão e as é, peças aí. É. Coletor os original até aqui, né? Aqui é a entrada de água. E aqui também tem as galeria, né? Dentro. Então essas peças, a peça que vocês fabricaram é esse, esse L aqui. aqui. Uhum. Sim. Aí vai combinar o Hostgate, né? Um suportezinho. Pro Segura carro. ele aqui um pouquinho. Sim, aí então basicamente o que que é, o que que é, como é, turbina um jet ski, digamos assim, dessa maneira. O coletor de escape aqui original, ele vai para um monte de, de abafador e ressonador, que tá tudo aqui, né? Tem até de plástico, ó. Que é essa peça aqui e essa aqui, ó. Baita de um, de um ressonador, ó. E... E aí? Eu vou fazer um bonequinho aqui. Vou dar uma pré-montagem. Tá. Sim, essa é aquela peça que o Felipe. É, a gente é brinca que ele não conseguiu despontar. É, essa aqui, ó. Sempre que ele vai. E daí vem um cubo de borracha em volta desse cara. Ele vai aqui, ó. Uhum. E aí daqui que ele mistura a água pra dentro do escape. Ele vai pra esse ressonador grande. Que vai pra um outro ressonador que é esse de plástico ali grande. E aí ficou, digamos, o abafador. Imagina, o abafador chega a ser de plástico, né? Sim, e tem as mangueiras de, de borracha. Mangueira de borracha, é. né? E nada acontece. Claro que tá água junto, né? Misturando. É muito compacto. Né? Cara, eu acho que aqueles caras são brasileiros, viu? Deve ser. Eu tô impressionado. Eu tô falando. Eles estão tão numa loucura ali, meu. Impressionante. É, vamos. É uma boa ideia, vamos montar no motor que saiu por fora aqui. Fica até melhor de enxergar. Enquanto isso, os caras estão aqui ó, tirando o combustível. Já está saindo o tanque. Olha aí, vai ganhar a gasolininha. Ok. Pobrezinho. <risos>
explain uh, some of the what, what what this engine has different from okay. the stock. Okay, so we start with um, we we do use a stock crank on it, but we use Corolla rods on it, uh, the H beam rod on it. Um, we use it's got a car, I think it's a nine millimeter rod bolt in it. Um, we use um, uh, CP pistons in it. We did do stock compression, so it's going to be eight point six on this, but we had to do aftermarket cams in it, or wanted to do aftermarket cams, the web cams in it. Uh huh. And, right. Yeah, and if you try to use these cams, the, the, this is a grind number twenty eight. If you try to use it, you'll have a piston valve problem. So we had to cut round release in the pistons, um, and we use a one millimeter over valve um, stainless Riva. It's actually a Ferrer valve, I believe. It's actually who makes the valves for them. So it's a one millimeter over valve. It's um, Riva's, which there again, I think it's for air also, but it's a Riva dual valve spring kit, titanium retainers. Um, I have a local guy that does, a, he does a good bit of chamber work on the heads, a little bit of porting on the intake and the exhaust, but mostly in the chamber. Um, we use a Cometic head gasket, and we also take, on the head studs, we take and um, we do a half inch head stud. So we drill the block out and do a half inch head stud. A little better head you know, Clamping, contact yeah. as far as uh, keeping the things basically both to the block without head gasket problems. <laughs> um, so the head gasket is a is a MLS or yes. is a O ring? No, it's an MLS Cometic. Uh -huh. um, Thirty nine thousand, I think, is what we got on it. Uh -huh. um, we do put ARP main studs in them. Um, all Yamaha bearings in it. Um, what else do we do internally? That's about mostly what we do yeah. internally. Um, We've got some of these motors that we can turn. You can go 10.5 to about 11.5 with one of these motors without major problems. It seems like the crankshafts themselves seem to hold up pretty good until 900-ish, right in that neighborhood, maybe 1,000. Um, once we run into that, obviously we'll uh, maybe address it with some uh -huh. kind of billet crank or something like that. And what happens to the crank usually? Uh, they'll usually break a crank. Break a crank? Yes, yes, they will. They don't necessarily like blow up per se, but they'll break and they'll start knocking and skipping okay. and doing all that stuff, yes. Um, we take on the blowers themselves, it, it, being that this is going to be a stock blower compound uh, uh -huh. uh, combination, we take and uh, we weld the actual gear on the shaft. We do use a 20 and newer supercharger when we do it and actually weld the gear to the shaft just because it had problems with those spinning over time. Um, there's a couple little oil pump modifications we do. Um, oh, what else we got? Um, try to put as much water in the motor as we can just to keep it cool. Uh -huh. um, extra in, uh, inlets and outlets as far as the water and then not to mention we don't have water jacket turbo stuff so you have extra water for it. Uh, Works billet couplers on them. They have had some of the factory cast stuff strip out and break the actual couplers. Uh, uh -huh. so we use all works couplers on them. Um, uh, what else we got to do on it? Um, oh yeah, on the webcam stuff or on the camshafts themselves, we use a, a DLC coated buckets that webcam uh -huh. makes. Also, it's like a billet bucket, you know. Um, where they they, oh. don't tend, they don't tend to wear. Wait. <laughs> We got interrupted by the yeah, blower, yeah, yeah, blower yeah. loud car, so that's, that's right. I think we're talking pretty much yes, everything about the cam stuff. Yeah. So, so if we don't do the fly cut on the pistons, we can't run this big a cam. But on this th this particular cam, it's like it says a grind 28, it's 258, 258, 230, 230. That's one of the most aggressive. It is. It is. Uh, and this would be considered uh, if you were looking at cam shafts, probably like a stage three, maybe up to uh -huh. four, but at least a three stage. Uh -huh. um, and then according to webcams and according to other stuff that I've read. Uh, about how aggressive the cam lobe is, you need to change the actual uh, buckets, the shim and bucket uh -huh. design. Uh, and Webcam does make a DLC coated bucket, uh -huh. uh, billet buckets that we put in it. Um, and over time, we have not seen the coatings wear or do anything. That uh, they good. seem to hold up really well. Um, um, and uh, about the engine, the pistons is a 86? Yes, so it's a standard bore, 86 millimeter engine. You, I don't like to go past 87. I do 86, 86 and a half, and sometimes uh -huh. 87. Um, it is 8.6 to 1, uh, just because 
I'm yeah. not sure on uh, yeah. you know, everything just yet. We might end up changing that or doing a different motor just to have a little more compression depending on how turbo is sure. and all that type of thing. Um, so yeah, right now um, yeah. it ought to be, uh, depending on how much boost I've put on it, you know, it ought to be a really, really good piece. Yeah. It should, it should, uh, <laughs> only, mean, only issues that I've had, I've had customers that kind of get crazy with trying to run these engines for an extended amount of time uh -huh. wide open. And it seems like there's a Yamaha oiling problem over time, and it seems like the center rods seem to lose oil. Um, but when I say extended time, I'm, I'm saying more than say 30 seconds of wide open. Okay, run, let, let me ex let me tell you something. You know the the FS yeah. FX. Yeah. I had the. It's almost stuck, right? Right. I hold it for nine minutes. Oh my god. And full load at 8600 RPM. And uh, no, it wasn't five minutes. I think it was four or five minutes. Yeah. Yeah and uh, the oil pressure dropped from 60 to 40 and yeah. start cavitating yep there you go it starts yeah. cavitating it's almost like it can't drain back fast enough yeah and i know some guys i think it's maybe boosting and some other guys now are starting to try to do dry sumps on these engines uh -huh. um some of them have always had mechanical fuel pumps that drive off the camshaft yeah. you know and use a small waterman or whatever uh, which would be great but now that we have some of the brushes stuff that's available you know yeah. it doesn't pull the voltage down have you seen enough. any oil brush oil electric oil pump like a I brush not, not. that'll be cool right yes it would be it'd be very cool and like i said mm -hmm. i don't know if it's a drain back problem or like you said uh -huh. maybe an aerate problem or something but like you said yeah. over time it is yes. not good to hold these things wide open like that especially on one that's nine ten thousand rpm or whatever oh, yeah. so they, uh, you're gonna have oil, you're gonna have bottom end or bearing problems at that point but okay I'll, I'll other be. than that occasionally maybe some head gasket issues i haven't seen a whole lot the head studs definitely uh -huh. seem to help a lot of that uh if we had to, we could even go to like a fire ring or do some kind of hoop or something in these uh -huh. things. If, if it does seem to have a head gasket or try to lift heads much, but other than that, they, they're they're uh -huh. pretty bulletproof motors. Kind of like some of the old, uh, was it K20 or some of the Honda engines that. Took I heard about Toyota or no Toyota no Mitsubishi no I don't know. Is it Mitsubishi? I thought no. Mitsubishi. Had no, that. maybe not. Maybe. Yeah, I think it's some kind of Honda, maybe a K20 or hmm. something. So one of them engines is very yeah. similar to this, and them things uh -huh. you know you can make thousand, fifteen hundred horsepower with some of them engines. So. That's yep. cool. It should be interesting. It should be very interesting. Uh, no, and I, I really appreciate the, all the help. It's oh, yeah. it's amazing yeah. how I was joking with the guys. I mean, between us Brazilians, we 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 think you were Brazilian because uh, <laughs> you we were talking about learning some yeah. uh, Portuguese. We yeah. were trying to understand what was going on. Uh, that's cool. Oh, well, I like I like working with good people that are, that uh, are helpful. Like I said, uh, you and Lewis and everybody has always been so helpful to me. And, and, you know, I, I had never done anything for you, and you you. <laughs> a lot of people have to have a favor done first for them before uh, they, and, and y'all have uh, never been that way. I really, always really appreciate like it. A family, so. <laughs> and let's show Paul's okay. jet ski because okay. I was showing before you guys were. So this is a, two, a 2010? 2009. First, 2009. First 2009. FCR. Uh -huh. This engine in comparison to the one we're, we're putting on mine, what are the differences? Uh, really, there's nothing different. Oh, uh, yeah? Um, same cams? Turbo, same, same head. Uh, same um, pistons, same rods. A little more compression. No, that's no. This is maybe one point more. Nine okay, and a half. nine and a half. Eight and a half. Uh -huh. yeah, and, more boost. and you have the the twenty seven impeller or or what's that? That's a thirty two. Thirty two impeller. Thirty two foot, but that's a Vortex supercharger. Ah, uh, okay. Oh, that's a different Vortex yes. supercharger. Yes. Vortex supercharger. Totally. It's Vortex supercharging instead of the the one which is HKS, right? HKS, HKS is the factory. Yeah. Correct. It was a surprise to me because I never thought they, that was a factory for something that was yeah, always, right. uh, always right. aftermarket. Yeah, uh, 1700 cc injectors. Yeah, you're using the prototype jumper harness the or jumper plug, harness, and yeah. plug and play harness for plug the field. Harness. FT600. Yeah. <laughs> cool, we're going to play with the idling and cold start in a few. <laughs> yes. Good deal. Yes. Agora vamos. Nós montamos aqui todo o aparato aqui no por fora. Interessante ver que um negócio desse aqui pode fazer mais de mil cavalos, né? Não sei se vai aguentar, mas... Não, aguentar, aguenta. A gente não sabe quanto tempo, né? Mas é. aguentar, vai não, o, o, eu perguntei pro... Ele, eu perguntei pra ele sobre o motor aguentar. Ele falou, cara, tem, uns, tem um cliente que uma vez segurou 30 segundos de mão no fundo. Eu falei, a gente segurou 9 minutos se duro de mão no fundo. <risos> mas o, vamos explicar aqui como é que é o, o compound, né? Porque isso é uma, é uma dúvida recorrente sempre. E, e acho que é legal mostrar bem, ó. Primeiro, ó, esse motor é 1.8 litros. Eu vou, vou, vou dizer alguns números que talvez não seja exatamente muito preciso, mas pelo menos que sirvam para mostrar. 
Esse motor no jet ski ele vem com, com um compressor aqui na frente, ó, por uma engrenagem aqui, por um eixo, que toca junto com o virabrequim. Então é como se fosse um supercharger, é um, é um supercharger, como se fosse um pro charger, tocado direto pela, pelo virabrequim. Então ele gira com o RPM do motor, com uma engrenagem ali. Esse compressor ele faz uh, um bar de pressão de turbo, digamos assim, um bar de pressão, quando o um, uh, em certo RPM, por exemplo, a 8000 RPM. Esse motor ele vai ter então tipo 250 cavalos, segundo a Yamaha, a 7800 RPM. Só que quando tu gira mais e tu faz algumas coisinhas, ele vai a 300 cavalos, por exemplo. Uh, esse compressor ele pega e faz então 1 kg na admissão. A, a questão aqui é o seguinte, quando alguém vai lá e, e normalmente os caras que preparam esses carros, quando eles trocam a roda compressora desse supercharger, eles trocam por uma que em vez de fazer 1 kg, faz 1,2 kg, 2 kg até eles vendem umas que elas são maiores aqui por trás, às vezes precisa até usinar um pouquinho aqui. E aí ele vai fazer mais pressão, como se fosse aumentar o turbo, aumentar a relação. Porém, quando os caras vão fazer turbo, eles pegam, normalmente tiram esse compressor e fazem o um sistema do turbo direto aqui. Beleza, você vai pegar um, um jet que nem o do Sapinho, por exemplo. O jet que nem o do Sapinho ele tem uma turbina que é uma 58mm, ou 59 se eu não me engano. Uh, que vai lá com 2 kg de pressão, ele dá, por exemplo, 600 cavalos, tá? Uh, isso funciona bem, só que quando tu quer fazer 1000 cavalos, por exemplo, aí precisa de uma turbina como essa, essa aqui tem 73 mm mas na verdade essa aqui é do Supra, até a gente nem vai usar essa, vai usar uma que é maior, que tá, por a, tá ali naquela aquela caixa lá, que ela tem 79 mm aí vai dizer assim, puta, mas por que, que 79 mm Porque na verdade, se o cara quiser fazer, por exemplo, 1000 e poucos cavalos, tu precisa ter um, um turbo capaz de fazer isso, tá? Só que quando tu coloca esse turbo sem um supercharger, na verdade tu tem um motor que imagina remove essa parte aqui, esse motor aqui vai, teria só 160 cavalos, por exemplo. Para chegar em, por exemplo, em mil cavalos com 160 de base, tu precisa multiplicar por, por seis, né? Por aí. Mais ou menos. Por aí. Que, que aí seria 5 kg e pouco de pressão de turbo. Só que o que acontece aí, nesse caso, se analisar uma, o, a, o gráfico de eficiência desse turbo, por exemplo, 79 mm com um motor que tem 160 cavalos, eu vou botar aqui no, no lado gráfico, vocês vão ver que ele fica fora da zona de, da faixa de eficiência, porque ele fica praticamente no surge, esse turbo é tipo muito grande para o motor, falta motor para, digamos assim, chegar na faixa de eficiência do motor, então o motor, o turbo perde eficiência e, o, e, o, e às vezes não chega nem a conseguir encher direito, além de ficar lenta a pegada. Aí a alternativa que os caras fazem é melhor o motor, bota cabeçote feito, bota comando, Uh, e maioria das vezes nitro, os caras os cara que tem um jet mais forte do mundo, digamos assim, eles têm um turbo grande, é capaz de fazer mais de mil cavalos, mas eles têm, eles compensam no nitro a, a deficiência, entre aspas, do motor. E poucas pessoas, na verdade, fizeram compound assim, e tem um cara de Portugal que chama Miguel Freitas, que inclusive assiste o canal toda hora aí, troquei várias ideias com ele, ele fez um Sidu em Portugal compound, e ele uh, exatamente manteve o supercharge, né, e fez um compound turbo, é, ficou muito legal e é um dos caras que eu estou querendo ver, ajudar, ou ver funcionar e aprendi algumas coisas, a gente trocou várias ideias aí, mas essa parte aqui de, de como é que dimensionar o tamanho do turbo é, é muito importante, porque se tu botar um turbo pequeno, o turbo vai estar tá numa zona errada, ele vai estar tá numa zona de show que chama que é o turbo está estrangulado. Então aqui ó, continuando, nesse caso aqui ó, se esse turbo se esse turbo for para tocar um motor sem o supercharger, na verdade esse turbo ele vai ficar muito próximo da zona de surge, que é, o turbo é grande para o motor, vamos dizer que o motor de 160 HP. Só que ao invés de botar nitro no motor ou fazer outros recursos, a ideia foi manter o supercharger. Que aí o que, que acontece? O supercharger aqui, ele, ele não é um supercharger de 1 kg de pressão, ele é um supercharger que multiplica por 2 a pressão que está entrando nele aqui. Então o que a gente fez praticamente foi aumentar, digamos assim, a pressão atmosférica desse supercharger. Então se a gente estiver usando 1 kg de pressão nessa turbina aqui, que pressuriza na boca do supercharger esse 1 kg, que é, digamos assim, duas atmosferas, tá? 2 bar absoluto. Esse 1 kg aqui multiplicando por 2 vai, vai dar 2 vezes 2 atmosferas, vezes 2 de, de multiplicação desse supercharger vai dar 4 atmosferas aqui, que é 3 bar de pressão de turbo. E aí tem uma coisa que é muito interessante, ó, normalmente para dar 3 bar de pressão de turbo, tá? um turbo, se, não te, se for só um carro, um motor turbo, com 3 bar de pressão de turbo, ele normalmente tem 3 bar de pressão de escape, que é por exemplo no próprio C8 ali, a gente tem para dar 2 kg de, de, de pressão de turbo, a gente acaba tendo 4 kg quase de pressão de escape. E aí o motor na verdade ele não respira tão bem, porque se tu tem por exemplo 3 kg aqui e, esse, e tiver 3... 4 kg de pressão de escape aqui, a transferência de fluxo obviamente vai ser limitada. Só que como esse turbo aqui está só com 1 kg, 
a pressão de escape desse, desse motor aqui, porque o compound é só no, na parte de pressão fria, né, ou na pressurização, não tem compound no escape, o pressão de escape desse motor aqui vai ser tipo 0,7 bar, 0,8 bar, ou até menos talvez, porque esse turbo vai estar com um esforço muito pequeno. Então a gente vai ter aqui 3 bar de pressão de turbo e 0,7 bar de pressão de escape. Teoricamente essa combinação aqui vai fazer mais HP do que um motor que tivesse, por exemplo, 3,5 kg, 4 kg de pressão de turbo e 5 de escape, por exemplo. Então essa é a, é a jogada que a gente está, digamos assim, entende que é uma, da, uma grande vantagem. E isso está falando em potência máxima, mas tem um outro fator que é o seguinte, todos os jets que tem supercharge, eles têm uma resposta imediata, assim, a pegada é imediata. Então, nesse caso aqui, se a gente abrir o etiqueta eletrônica totalmente, uh, esse turbo, vamos dizer assim, que ele praticamente não, não ajuda e não atrapalha. Ele vai ficar praticamente fazendo zero de pressão aqui. Uh, e esse motor vai estar tá andando no supercharge. E esse motor já tem 300, 350 cavalos, por exemplo, aspirado, como aspirado que eu digo só com supercharger, né? E aí a outra, e a grande vantagem também é o seguinte, então tu já tem 300 HP na hora, sem lag, e tu tem 350, 300, 300 350 HP para tocar esse turbo para ele encher rápido. Porque esse mesmo turbo, se fosse tocado por um motor de 160 HP, ele vai demorar 3, 4 mil RPM a mais para encher. Então, tu, o compound também permite tu usar a pegada do turbo do compressor pequeno com a potência do turbo do compressor grande, digamos assim. Só que tu tem que realmente fazer a o mapa de eficiência desse turbo. Esse turbo aqui com, a, com esse conjunto, ele só enxerga que tem 350 cavalos aqui. E ele não, não sabe se é um motor V6 ou se é um 4 cilindro com supercharger ou se é um V8 de 350 cavalos, para ele tem fluxo de 350 HP assim, fazendo e virar o eixo, girar o eixo do turbo. E, a, e aí a grande vantagem é que esse turbo aqui, com, por exemplo, com 79 mm eu vou mostrar aqui a, a, o gráfico de eficiência, ó. O gráfico de eficiência ele fica exatamente no meio da linha assim, de eficiência do, do, do turbina. A turbina está, por exemplo, 78% de eficiência, que significa que 78% da energia do, 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 do escapamento está sendo transformada em comprimir o ar. E no caso, claro, 22% disso é esquentar o ar, esquentar o próprio turbo, ou, ou a, a, atrito mecânico, outras coisas. Mas 78% é um nível de eficiência muito alto. Se botar o turbo errado aqui, ele vai baixar para 50% de eficiência. Aí tu tranca o escape, gera menos, contra, menos pressão, e ainda esquenta o ar muito mais e acaba perdendo. Então, toda essa jogada aqui é, é para ter a pegada do compressor com a potência do turbo grande e, e ainda não, não precisar de outros recursos, por exemplo, como nitro, para sair da zona de surge do turbo. E aí, até o intercooler aqui que a gente estava falando, ele é relativamente pequeno, né? Com esse intercooler aqui, ele é um intercooler que se usa nos setups assim com menos potência. Mas uma, uma é porque o turbo vai estar tá com uma eficiência boa, então o ar não vai chegar tão quente quanto parecia. Ou, desculpe, como, como se fosse num, num, num turbo mais ineficiente, mas ao mesmo tempo como a gente vai andar com um E85, é, menos ainda tu precisa de resfriar o ar. Se fosse com gasolina para ter mil cavalos, com certeza precisaria um intercooler maior, né? Porque a, a gasolina, na verdade, é muito sensível à, à parte de temperatura de ar já. O metanol e o etanol são menos sensíveis a esse tipo de coisa, né? E, só lembrando, né? O jet ski tá toda hora trocando água, né? Tá toda Sim. hora trocando água, então... A a fonte de resfriamento, vamos dizer, ela é infinita. Então, mesmo que tu tente dar uma aquecida nele, tu não vem ganhando muita temperatura é. como se fosse um carro normal. Um carro normal, tu vai lá, tu bota gelo, para três segundos passada, o gelo já não tá mais temperatura. Tu volta lá pra passar, é. água tá quente. Sim, aqui Isso tem não um, vai acontecer aqui, né? Tem o um lago inteiro para é, para esquentar, para poder... É, realmente, <risos> nesse sentido, o intercooler desse tamanho, talvez ele até dê. A gente vai ver, a gente vai botar um sensor de temperatura Antes aqui. Depois. Então vai ter temperatura depois do turbo, depois do, do supercharger e depois do, do intercooler. E aí a gente vai saber essas três temperaturas. E a gente precisa botar um sensor de pressão também aqui para saber a, a pressão da turbina pequena e a pressão com que dá aqui também. Então, e a gente vai estar tá descobrindo, vai estar tá entendendo tudo isso aí. Como a gente vai ter um sensor de rotação na turbina aqui também, a gente vai conseguir saber quantos RPM ela está, vai dar para traçar no gráfico exatamente. Vai saber onde está no mapa, né? No mapa da turbina. É. E aqui na Westgate a gente vai, como a Westgate eletrônica ela tem um sensor de posição, a gente sabe exatamente quanto é que ela está aberta. E a gente vai botar um sensor de pressão de escapamento aqui para saber quanto que o motor está tá enxergando de pressão para respirar, né? E a outra coisa legal, como é a Westgate eletrônica, a gente pode fazer ela abrir direto assim. Então ela vai poder, a gente vai poder tá, ter um mapa entre aspas que é zero de pressão de turbo, que na verdade vai ficar o Westgate totalmente aberta e ele vai estar tá andando só no supercharge. Teoricamente é o, a potência é muito próxima que era original desse conjunto, até porque o supercharger tem um compressor original. E aí se quiser fazer, por exemplo, uma progressão no final da borboleta para vir pressão, botar meio quilo, um quilo, 
ele vai simplesmente dobrar. Então, esse turbo com 1 kg dobra os 350 cavalos para 700. Esse turbo com 2 kg triplica para 1.050, por exemplo. Isso considerando eficiências mantidas, né? Então, essa é mais ou menos a explicação aí do, do projeto. E aí, tá confiante não? Cara, Cara de nervoso. É, é, não é a minha parte que vai explodir, né? Assim. <risos> tá tudo não, certo. Tu, falamos, né? Que tu vai estar em cima para acelerar ali, né? Mas aí não vai andar, Trouxe não. a sunguinha, não? Barbaridade. Eu quero saber onde é que o cara senta? Onde é que o cara bota a busanfa aqui? É. Nela, senta aí, sai, senta aí, ó. A busanfa é aqui. Aham. Dá para fazer uma capa aqui de tandrilha aqui então, em cima só para proteger a busanfa. A, a, gente, a gente cogitou, mas... Porque olha só, o cara vai estar tá aqui, né? O cara vai estar tá aqui, é, né? Ó. Agarrar que nem morto, né? Uhum. Tá aqui, assim. Ó, dependendo do que tu comeu, ah, Luiz. Eu não sei o que vai acontecer, rapaz. A caneca tem que ser de qualidade, viu? É. O bagulho vai dar um sugão na bunda do cara aqui, velho. Dependendo do que tu comeu, aí se der um peido ali, o cara. A gente vai ter que botar é um, boost. um filtro anatômico Pô, pra andar, poder sentar com a bunda no sem, filtro aqui assim. Se andar sem o banco traseiro, ela fica dando oi. Assim. Ah, não é legal, isso não é legal, cara. Isso não é legal. É, mas é, é tri. Bom, ali eles estão acabando de, de assassinar, quer dizer, de cortar o. O, o resto das coisas E aí, agora cortamos tudo ali que o Marcelo tentou fazer uhum. Aí já vai o motor pro lugar Daqui a pouco Agora a gente vai fazer aqui é, é cortar aqui pra botar a bomba Acho que tem que fazer um furo aqui pra botar a bomba aeromotiva Que é essa aqui, ó, ó. É, Eles vão botar um outro furo Vamos fazer um outro furo pra, pra botar a bomba de combustível e aí tem que, na verdade, o tanque só sai com o motor, né? Então vamos, vamos arrumar o tanque pra botar o depois. Um pedaço, coloca Eles estão falando em um... cortar o next cake, ó. Pra quê? Não, ele tá pensando em fazer um burst panel no casco, né? <risos> tipo um negócio, tipo aqui assim, de repente. Pra quê? Ah, pra quê? Salvar a bunda do, do, do ah, operador. <risos> não vai ser tu o operador? Não? É, eu, não, eu tô tentando ah, salvar não, a bunda do operador. Isso que eu quero entender, quem é, quem é que vai acelerar esse negócio aí? Então, é... Aí tá falando. Ah, não, 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 assim, não, 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 vou, vou ser, saiu fora. Não, vou ser sincero, eu, a minha sensação é que eu, eu não. Eu andei no jet do Sapinho, 99 uhum. milhas. Eu achei que ia ser muito mais difícil do que parecia, mas eu sei que é exponencial o negócio Sim. depois disso, tá? Uh, então assim, eu acho que primeiro a gente tem que se preocupar em andar 100 milhas por hora, né? A gente tá com as unhas meio grande demais. 100, 100 milhas por hora eu acho. A gente, olha o tamanho da turbina que ele botou. A gente tá com as unhas meio grande. Não, mas 100 não é, não é ruim, cara. Tu, não, tu, tu já andou a 100? Cara, na água não. Então. Não, cara. já andei, já andei no barco. Tá, mas no jet. Mas não, no jet não, no barco. Mas não é ruim. Tu vai ver. É ruim. Não, é que, assim, é que a velocidade barco, eu acho que não é tão assustador se o cara ficar em cima do jet. Cara. Não, sabe o é. que, sabe é. que, que é. eu o que, sabe que eu achei da água é o seguinte: a água se comporta não é que nem o asfalto, tá? Então, por exemplo, no barco. O barco era de boa, estranho, assustador, de boa. Tu continuava aumentando a velocidade e ele mudava o comportamento. Depois de boa, ele voltava com assustador. De como assim, cara? Ele tipo, ele é super ele é estranho, porque ele é pesado na traseira. Uhum. Daí quando vê ele levanta, daí parece o um meu barco de passeio. Daí do nada ele começa a ir pro lado, ir pra cima Daí ele começa a dar umas erguidas no chão de tu, Cara, tu fica com medo E daí do nada ele estabiliza Só que depois que tu passa das 100 milhas Ele começa, ah, agora de novo eu vou destabilizar Parece que ele pula inteiro fora d'água, cara Pá, o coração saindo fora, né? Então tipo, eu não sei como é que o jet se comporta Porque tipo, esse, o teu jet, tá? Quanto que a gente deu? 75? 78, cara Cara, eu ficava com o dedo é. colado, eu ficava andando, quanto tempo que eu fiquei andando aquela vez? É. Dois minutos Dois de minutos, quase Dois derreteu, minutos, assim, até pouco, assim, ó, olhando pro lado, fazendo é. uma curva. Cara, é a coisa mais tranquila do mundo. Mas eu não sei se a senha ele não começa a pipocar, é. sair de traseira, sabe uns bagulho estranho? Não, né? ainda sem assim, não. Eu acho que é mais depois. Eu acho que é mais? Uhum. Eu acho que, pelo que eu senti aquele dia, eu acho que assim, até 110 a gente vai assim, sem medo. Tá de boa, a partir daí começa a encaixar. Aí 110 nós vamos ter que ouvir achar um piloto ou a gente aprende. É. <risos> Ou vai acontecer que nem no Sabi, né? Vai dar 110 vai dizer, pô, é. ainda dá pra. É. é. Não, não, vai, vai ser que legal. Vamos uns, uns bagulho antes disso. Ter coragem. Bom, bom, vamos, vamos parar de atrapalhar, vamos ver se a gente ajuda alguma coisa aqui. <risos> vamos fazer os furos aqui, ó. E vocês acham que a gente tá brincando querer fazer um jet ski de mil cavalos? Quem caiu no golpe de novo aí? Cara. Tantas vezes caindo no golpe. Beleza. Isso aí já é, já é enrolo, hein? E o, pior, e o pior de tudo é o seguinte, né? É. Não deu tempo de acostumar o fuso horário ainda. Né? <risos> é isso aí, ó. Leonardo Fischer, pra quem não conhece, o cara foi o tech aí pelas Europas e pelo mundo, né? Isso aí. Mas tu é cai bom. menos encrenca que nos Estados Unidos, né? Cara, é só encrenca. <risos> Vamos começar a mostrar tudo que a gente tem pra fazer. Não, por partes, um por partes. Não, não, brincadeira a parte, o Leonardo, pra, acho que pra quem já acompanha as sagas desde o início... Acho Começou que a, na Ferrari, né? Na Ferrari, fez o plug and play da Ferrari, que Isso ficou 
fantástico, né? Até hoje nunca deu um ai aquele Isso livro. que faltou resinar, né? É verdade. Lembra? Eu sempre é. fiquei com aquilo na cabeça. Bah, faltou resinar não, o mas editor. Tá, não, tá. Fazemos. O Ferrari já tá no Brasil até. Ah, então o pessoal pode resinar é. lá. Não, Vou tá. Fazer do zero. E, e aí sempre que tem algumas encrencas mais fortes de desenvolvimento e de aplicação, o Leonardo cai por aí. E, na verdade também a gente tá fazendo a preparação pro, pro SEMA Show, né? E, e, e a PRI, que é meio um atrás do outro, e o Leonardo é, veio, ano passado ele foi na PRI com a gente, né? E na verdade foi meio por acaso, porque tu veio pra, pra, pra participar dos desenvolvimentos e, de, e algumas coisas e acabou é, indo pra lá. Bem certinho pra PRI, né? E aí, e, na verdade, assim, falou alemão com um monte de gente lá, é, inglês, espanhol, me ajudou e esse ano a gente falou, ah, precisamos de ajuda aqui, uh, vamos, vamos trabalhar, vamos fazer a, a, a SEMA legal esse ano. Mas, uh, e aí a primeira encrenca que vocês estão vendo que o Leonardo fez, que pegou aqui, é a gente fazer o, o jet funcionar, na verdade. Uh... Falar um pouco desse chicote, não sei se tu vai é? mostrar isso. Né? Não, mas é isso que eu, que eu vim mostrar. Eu acho que quando eu estive aqui no verão, né, pra mexer é? na, na, na Maserati, é. na Maserati, daí já deu pra encaixar já mais uma, mais uma lasanhazinha uh -huh. ali pra mexer. Você quer... A gente começou o desenvolvimento, né? A gente comprou um chicote zero da Yamaha pra botar no, no Yamaha no, IF, no FX, né? E aí a gente pegou um outro, o chicote original, e, e modificou ele, porque a gente não tinha o plug and play ainda feito, né? É o que a gente fez, né? Desenvolvimento, Sim. né? Sim, não tinha os plugs. Tinha Já aí. cortou o plug da original aí? Não, ainda não. Tá aqui, é, então esses são os plugs da original, ó. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu lá pegar um plug and play pra mostrar o que, que acabou saindo daquilo. Aí, na verdade, daquela vez a gente fez um chicote de protótipo rápido no Yamaha para poder, na verdade, desenvolver o que virou esse produto aqui, ó. Pra gente conseguir descobrir, né, o que, que a gente precisa gerenciar, na verdade, né? É. Porque aqui, ó, aí o que, que a gente fez, ó? A ECU original, ó, do Yamaha, tem esses plugs aqui, ó. Só que olha só que legal isso aqui. Inclusive, a gente desenvolveu. Não existe esse plug para vender, a gente desenvolveu a impressora 3D, ele, ó. E com terminal ali dentro, ó, inserido, só os que precisa mesmo. E aqui, muito profissional, né? Muito profissional, né? E aí, na verdade, esse chicote é bem simples, ó. Tira esse U do Yamaha, pluga isso aqui no lugar, e ele vem aqui pra... No caso, aqui tá uma FT-550, tá? E aí ele tem algumas entradas e saídas extras que Make a... Backup, pelo jeito, aqui também. É, que a FT tem sobrando, ó. E aqui também entradas e saídas extras que a, que a FT tem sobrando. Então, tu pode pegar um chicote desses, ó. Então, eu vou mostrar aqui no, no Yamaha. Então, esse aqui é um, é um Yamaha, mesmo motor daquele lá, um FX SVHO, que tem um supercharger, mas poderia ser até o sem o supercharger. E aí, essa aqui... Ó. Essa aqui é a ECU original ó. Então a ECU original desconecta No caso pode até remover do, do carro E vai o chicote plug and play aqui ó. E aí vai plugado aqui Daqui ele vai até onde é que quiser botar a FT ó. Aqui no caso a FT está dentro do porta-luvas Mas ela poderia ser no lugar do original E nesse caso aqui ela controla o painel original Funciona o painel original E aqui funciona no caso a ré Que é o módulo que vai aqui atrás né? o, o ride E aí dali surgiu o desenvolvimento do, do, do chicote plug and play para o Yamaha. O que, que a gente agora está fazendo? Como desenvolvemos já o plug and play para o Yamaha, agora a gente está fazendo para o Sidu, né? O Sidu está um pouco mais complicado, o né? negócio da ré, da can lá. Agora aqui a gente na verdade está fazendo chicote para o motor tudo que dá do, do jet ski, para de corrida. Aí, aí na verdade não é mais só um plug and play, na verdade precisa controlar a etiqueta eletrônica, precisa botar um... Um sensor de pressão de óleo, pressão de combustível, pressão de escapamento, temperatura do ar, temperatura do ar, temperatura do ar, um map no meio do, 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 do turbo do supercharger, EGT, uh, pick and hold próprio, que a gente vai botar FT Injector. Controlar o asquete eletrônico. Controlar o asquete eletrônico com o DPD, Back então. Pressure, já falou? Já, o sensor de pressão ali, né? A sonda já tinha, né? A sonda, exato. Então, e aí, na verdade, o que está fazendo? Como a gente já tinha esse chicote aqui do, do lado do motor, ó. Que digamos assim. Uma boa base, né? E que tá, tá ótimo. É novo, né? Não, é novo, né? né? É. Ele era resolvido já, ele é uma, não é o acabamento mais bacana que existe, mas, mas é, é o que temos. E, e aí. E é também o é o seguinte, tempo. que a gente falou, não adianta. Pra mim, pra nós, não adianta tampar um chicote com termorretrátil que não, não consegue abrir. Tipo assim, esse aqui. Se eu tivesse é. feito com termorretrátil, é. pensa o trabalho. Não, não ia dar pra trabalhar. Assim, não. Exato, e... Tinha que começar de novo, né? Eu vim é. cortando tudo. E aqui foi muito fácil. É, aqui a gente tinha feito assim, a plug se quiser desligar a borboleta, ligar a borboleta de volta. Porque a gente foi desenvolvendo cada função, né? E agora que tá tudo resolvido, dá para tirar praticamente, praticamente todos esses plugs sobrando aqui. Exato. E aí ele vai, vai ser um chicote direto daqui para lá e adiciona os fios a mais, né? Exato. É, e muito legal agora a integração com a Redcan, né? É, a integração com a Redcan tá sendo... Que foi hoje a chave de conseguir fazer esse standalone, é. né? Isso é 100% é. standalone. É. Não precisa hoje mais de um módulo original para fazer nada nesse jet ski. É, então... E simplesmente... Em cima disso, agora você pode se desenvolver muito mais funções e isso é o limite. 
É, e daí vai surgir outras aplicações, né? Que, olha o sorrisinho dele, eu já, não, vou, não vou contar, deixa, deixa a gente falar outra coisa. <risos> okay. Outra hora. É. Agora beleza, agora é bater o rank, bater o rank amanhã no jet. Amanhã? É. Tu vai vir me trazer café de noite. Vamos lá então. então a gente vai. Não, uma brincadeira à parte, mas como a gente tem esse mocap fora e o chicote já bate, é fácil até de avaliar aqui. Tá com a admissão de plástico aqui só para ter as localizações, porque a gente está adicionando mais umas coisas naquela admissão. E amanhã vai esse motor ali pro, pro jet, que tá lá, ó, pegando um solzinho. E dá para remover o chicote original de lá, bota esse motor. Só que antes de botar esse motor, nós temos que voltar o tanque de combustível, ó. Só que aí o tanque de combustível teve essa particularidade, ó. O tanque vai assim no jet, ó. E aqui tá a bomba que a gente adicionou. Então fez um furo aqui de 4 polegadas, que é aquela bomba Valbro. Na ah, desculpa, era motivo, a gente decidiu botar era motivo porque era motivo ela ela realmente dá mais potência, ela vai dar mais de mil cavalos no, no metanol, até se quiser. Enquanto que a outra daria mil cavalos na gasolina só, a princípio. E aí ela tem um pescador ali, ó. Só que a gente vai fazer ela pescar no meio. Através do copo. And Brian's doing here the, the, the fabrication on the, on the pump. <risos> ah, então o que, que a gente fez? Ó, esse aqui é o copo da bomba original. Ó. Essa era a bombinha original. A gente tirou essa. Ah, essa bombinha aqui, sabe pra que ela serve? Serve pra uma moto, pra um, uma scooter, alguma coisa assim, porque ela deve ser bem baixo de consumo. Ah, ah tá faltando bomba pra, pra esse motorzinho. É, pode até ser. É, só. Ah, yeah. Uh -huh. Close that. Plastic wheel that back up. Mm -hmm. Cool. But you're closing this as well? Yeah, yeah, plastic yeah. welding. Yeah. yeah. yeah so, like that. so, I'm talking English here. Yeah, yeah. So, here we're actually having, keeping this cup. So, all the fuel return will be here. And the fuel, then, then we have a hose to the actual other pump to, to bring the fuel back. Cool. Aí vai manter o copo original, como tirou a bomba original, tira esse miolo de dentro E aí na verdade aquela bomba era motivo suga de dentro do copo e retorna por, por aqui Que era na verdade, antes tinha um regulador de pressão de combustível aqui dentro e só mandava pressão, não tinha retorno Agora na verdade vai, vai sair pela, aquela, pela bomba lá e volta por aqui, enche esse copo E aí na verdade fica sempre com o copo cheio Então a gente vai pra gente poder andar com mais, menos nível de combustível sem cavitar E essa bombinha aqui ó, de repente ela serve pra para scooter do Luiz aqui ó porque ela deve ser bem baixo consumo essa bomba para scooterzinho aqui ó que quem se lembra ó e é o seguinte ó o Kaká tá vindo aqui para os Estados Unidos o Kaká prometeu me ajudar a fazer uma dois tempos para dar fauna do Luiz né então, vamos ver se isso aí vai vai acontecer <risos> daqui a pouco tem mais updates hein missão aqui sexta-feira na verdade já são ah não tenho 10 para 8, 10 8 né? na Alemanha aqui já é 1h49 ó Passamos a manhã inteira correndo atrás de nipo e mangueirinha Botamos um retorno de pressão de óleo Retorno, desculpe, da, do dreno de óleo da turbina aqui Já vai direto, tipo no cárter, num lugar bem baixo uh, Já descobrimos a flauta aqui já, já fizemos a flauta com o dosador Os espaçadores para botar os FT Injector Já tem as conexões A gente vai botar um os FT Injector de 230 libras hora aqui Que é suficiente para dar uns os mil e poucos cavalos aí que, que a gente quer. A borboleta eletrônica que ele tem é essa aqui, ó, que ela é de 60 mm que é suficiente também, não precisa ser uma borboleta com mais, é, mais que isso para motor turbo, né? Ainda mais com pressão alta. No meio da bagunça da, do SEMA show tá o, o arcondo intertido aqui com furadeira. furadeira. Só, só botando sensores, né? Sensor para lá, para cá. Sensor de temperatura, botando tudo. É. Isso aqui é uma, esse sensor é muito legal, é um sensor que a gente tem aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil, acho também. Nem me lembro se a gente vende no Brasil. Mas ele mede, ele é de inox, ele é um oitavo NPT, bem pequenininho, mede bem rápido, ele mede até 300 Fahrenheit, que dá uns cento e poucos graus Celsius, Sim. uns 150 praticamente. E aqui a admissão, e aí ficou, então vai um sensor de, um sensor de temperatura, um, um vácuo para o dosador, um vácuo para blow off e um vácuo para a e é muito importante, às vezes a gente esquece quase, não dá pra botar T nessas coisas. E sabe que nesse jet, não sei se te lembra, né? A gente botou um T no map dele uma o vez. Mapa original, eu acho. No map, e cara, ele pra, pra blow off e o volume de ar que tinha na blow off fazia o map original ficar lento. E aí a, ele, quando desacelerava rápido assim o jet morria. E a gente não conseguia descobrir o que, que era. Foi isso assim muito simples que faz. É. E aqui tô furando de baixo para cima, mas por quê? Para que a sujeira não se espalhe por Tanto. todo lado. Ah. Então vai ficar tudo ali embaixo mais fácil limpar só. Sim. Experiência de é. como limpar por dentro. E aqui a sonda, falta, ah, falta fazer o furo e a rosca. E aqui também. 
onde é que a água volta. Os outros sensores já tá aqui, ó. Pressurização, que vai a borboleta aqui, ó. Vai. A gente botou um temperatura de ar ali. E um map aqui. A gente botou, na verdade, em vez de botar um PS10, um PS150, a gente botou um map de 10 bar que chama. Porque ele lê vácuo. Eu quero. Eu quero. Eu tô com. Quero garantir que não tem vácuo aqui na boca da borboleta quando a gente estiver tentando comandar pouca pressão, sabe? Se a turbina não vai estar, tipo, restringindo alguma coisa. Acho que não. E o sensor. Aqui o outro temperatura do ar, né? Então, a gente vai ler quanto o supercharger esquenta o ar e quanto o intercooler esfria o ar depois pra cá. Então vai ter uma temperatura do ar após o turbo, outro após o procharger ah, é. e outro Sim, em geral aqui três. na missão que vai ser o que já é virado. Pra ver Bom. a mudança de temperatura também do antes e depois do intercooler. É. E aqui no escape já botamos o back pressure, né? Sim. Que vai ligado. A água aqui, na verdade, vai o seguinte, ó. Essa, essa saída de água do motor, ó. Sai a água daqui, que entra aqui nessa... Já, aqui é uma parede dupla, assim, né? Então, vou mostrar isso aqui, ó. Por dentro ele é 3 polegadas, ó. E por fora ele é 4. Então seria aqui, mais ou menos, dá pra ver é. a diferença. E aí é daqui, essa água vai... Então a água vem aqui, resfria todo esse tubo, mas não mistura com o ar. Daqui vai pro, res, pro, pro óleo, pra água da turbina, da água da turbina desce pro pro downpipe ali, que a gente já tinha falado antes. E outra coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é fazer o um respiro de óleo, ó. Aqui, vai um respiro de óleo daqui e um daqui do motor, para um reservatório, que tem que montar ainda, chicotaiada aí, temos só mais uma coisinha, mais uma coisinha, já tá bem organizadinho. E agora já vamos partir para botar o motor no, no lugar. Aqui já tá tudo limpinho, ó. O que a gente fez aqui? A gente cortou todo aquele separador aqui, botou o módulo de relé e fusível lá, ó. E aqui já é o chicote nosso adaptado, depois eu dar um acabamento nele. O tanque já tá no lugar, ó, com a bomba aeromotiva ali. Agora eu vou botar... Ah, uma outra coisa que a gente vai fazer depois, ó, pra medir a pressão de água dentro do tubo aqui. Vamos botar um adaptador pra medir um... um pra medir essa pressão aqui, parece que uns 40 PSI, ó, tipo quase 3 bar é o máximo que se deve ter aqui, então... Vamos depois a gente vai saber a pressão de água aqui. Aqui, ó, nós tivemos que dar um pause, né? O cara fica escutando música alemã aqui. Não sei se o YouTube vai, vai trigar a música alemã, mas a gente tem que desligar aí, ó. Cara, vocês têm alguma coisa. Vocês têm alguma coisa contra mim, meu? É, tudo bem, é nosso, oh. nosso alemão preferido. O Felipe, o Felipe adora. O Felipe chega a chorar. E aqui estamos os detalhezinhos. Parzinho, trançado, de cã, tudo bonitinho. Já tô integrando aqui tudo. Tô fazendo Sim. um enxerto aqui. Pra não ficar um milhão de chicotes Sim. Ficar tudo mais compacto. E aqui agora já estamos com o motor no lugar, ó. Não sei se perdemos. Tava ajudando a montar. Já tá encaixado, botando os quatro parafusos ali. Agora é começar a montar. Tem que botar o tanque, depois o motor, depois o supercharger. Não, primeiro, depois o intercooler, o supercharger, aí os coletores e o turbo. Então essa é a sequência aí de montagem. <risos> Olha aí, ó. Temos um cavalo a mais aqui, ó. Ô, Felipe, não tá com a cueca da Fuelotec, Felipe? Como Oi? assim? Desculpa aí. <risos> é, agora tá quase, hein? Quase. Quase na metade do caminho. Não. Isso aqui é o downpipe, ó. Né? E aqui falta. Tem o nosso instalador de cola, JB Well. E ali é o escapamento, né? E aí a gente queria, a gente, a gente não, não tá conseguindo ver dar isso aqui bem, vai, vai meter pra, porque aqui fica embaixo do nível da água esse escapamento, né? E agora a gente tá botando aqui, vamos fazer um JB Weld aqui pra... Olha, esse aqui é marinho, ó. Esse aqui é pra ah, é? até carcaça de barco, fala. Ah, nunca mais tira. Nunca mais. <risos> não, pode, não pode alinhar errado. Aí no motor agora aqui, conseguimos... Já tá o tanque de combustível tudo pronto, ligado. O intercooler tá no lugar. As turbinas aqui, ó. Então essa aqui, ó, essa aqui pra também é aquela do Supra que fez 700 cavalos de roda, ó. Essa é a que a gente vai usar no Supra agora. Então, essa é uma 67 mm alguma coisa assim, não me lembro, uma GT X3584. Essa é uma, uma G42 1200, que é a mesma da Ferrari, tá? 73 mm e essa aqui é a que vai pro, pro Jet, que é uma igual a essa, só que em vez de 73 é 79 mm né? 
Só que a gente não tava achando isso aqui. Aí fui lá no, no Doug, lá da Proline, e achei um fitting assim, ó. Que vai dar quase aqui, ó. Vai ter que dar uma comidinha aqui. E aqui, o óleo da turbina. E aqui a gente vai fazer a água circular nela também. Então, um monte de conexão aqui. E acabando, ó. A admissão já, já fizemos, ó. As... Isso aqui é coisa do Bretas, ó, de pintar, ó. Foi ele que pintou. Muito bem, né? <risos> o Bretas pintou e tu botou um brake cleaner pra limpar aqui, né? Sim, exato. É. Saiu a pintura. Agora é... Já tem retorno de óleo. Não, linha de óleo. Ou seja, a linha de pressão de óleo pra... Pra turbo. Posso colocar já ele pra depois colocar o coletor. É. Depois não sei se vai conseguir mexer ele. Trocamos o fusível da bomba, porque é um fusível de 10, original, né? Um botão de 30. Já ligamos o chicote agora aqui dentro, ó. Olha só isso aqui. Esse é o chicote do original. A bomba tá aqui. Consigo botar o fitting já. Liga ali a linha de combustível. Cara, daqui a pouco, mais umas horas de trabalho, esse negócio funciona. Bom dia, vamos aqui, ó. Continuando a, a saga do, do jet dos mil cavalos. Estamos aqui, ó. Hoje é sábado de manhã. Na verdade, os guerreiros aqui, ó. Um, um, ontem ficaram até mais tarde, né? Na verdade, eu tive que sair. Eu, quando eu acabei, era passado meia-noite. Pois é, mas já evoluiu bastante coisa, ó. Olha lá, temos um escape já e achamos que não vai entrar água pra dentro do jet, não vai afundar ó, a embarcação. Aqui o Felipe fez um, um durepox aqui, um durepox não, um poxipol um náutico. Um baby weld, assim, bem... bem violento, né? Acho que não vai entrar água aqui. E aí aqui agora fica o barulho, o, o negócio escape, a gente, a, gente, a gente rateou porque isso aqui é um furo de 4 é, polegadas de escapamento, né? E, e a Riva tem um de 3,5 Que é ótima, perfeitamente suficiente Que já tem essa curvatura do, do negócio aqui Que é, daria certinho, não precisa colar nada só, Era só conjunto, uma, uma paciência Já tinha feito isso aí, vamos, vamos deixar agora E vamos fazer o certo Trouxemos a, as borrachas que tem do escapamento É essa aqui, ó Ah, é duas borrachas Agora que eu me liguei Tem esse tubo aqui? Ah, ele liga um no outro ah, então. então nós vamos ter que usar Cortar em dois essa borracha aqui, ó porque essa borracha de escapamento, não tinha me ligado disso. Pra não usar essa aqui, diz que essa aqui não é muito forte assim de, de calor, é melhor usar essas de silicone aqui, ó. Aguenta mais temperatura. Já temos aqui os FT injector pra botar, sonda. O negócio vai ficar bonito. Tô louco pra ver se ligando. Cara, é um barulho desse negócio. Tem que fazer o um mapa ali. O mapa já tem tudo configurado, né? É basicamente o um mapa de combustível, né? Porque o mapa de combustível a gente tinha, a gente vai usar o mapa do, do Yamaha ali Que, só que, cara, vai mudar muito porque... Ah, eu sei, esse motor lá em cima, né? Não, esse, esse aqui tem comando, é mais taxa, não, taxa igual, mas ele tem comandão E vai, o bico passa de 170, vai perder isso aí, vai, tem que tirar o motor pra achar esses parafusos aí dentro <risos> O bico passou de, o bico aqui acho que é 40 e poucas libras original, a gente vai botar um 230, né? Que é o FT Injector com base pressure de 3 kg, né? Com base, é, com pressão inicial de 3 kg. E, e aí vai, vamos fazer no etanol, tem que buscar combustível, inclusive, né? Um, é, e aquilo que a gente tava falando, né? Rateando que a gente não botou o flex, né? É. Mas depois... Não, depois, na verdade, é, sobrou mudou. canal na FT600? Talvez um ou dois. É, né? É, tá apertadinho, tá... né? E... Perfeito, então vamos, vou ter que fazer o um mapa de combustível, talvez eu vou o mapa, talvez o mapa do, do supercharger do cara, que ele seja mais parecido. Sim, verdade, ele me é. mostrou ontem. É. Na garagem dele, né? Ah, é do caralho, né? Tá Funcionou louco. direitinho? Ele não ligou, ah, não ligou? era tarde. Ah, sim. Era bem tarde, é, mas... e o, o Arcondo é um talento bom na lenta dele, vou, vou ver se eu, de repente, até pego o mapa de combustível. Ei, ele, é grande, eu vi que ele é uns dos, mais de 200 libra hora também, eu acho. Mais ou menos igual. É, então vai dar, e ele tá com, 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 ah, ele tá com etanol. Ele, ele falou que ele usa 75. É, na verdade é uma X98 que eles falam que é praticamente é 98% etanol só. Uhum. Tá, show. Então vamos, vamos fazer o um mapa enquanto estão botando a admissão agora aí. Os parafusos não tinham dado, né? Era um, um pouquinho mais diferente a flange de uma para outra. O escape já tá todo no lugar. Tá, tá. certo. Ali a gente ó, pode mostrar ali o turbo lá em cima da mesa. Como é que ficou? Ah, já tá montado aqui, ó. Sim, já tá tudo montado aqui então, ó. A preço. Ó, vou botar essa 1.28 aqui, que é um absurdo de grande, mas é a que tinha, vamos ver O etiquete eletrônico aqui, então ó, então na verdade os, o gás do escapamento vem, vem por aqui, né uh, Aqui desvia num ângulo bom, ó, isso aqui é um importante, o etiquete tá no, no, não tá, ela tá, o ar vai num ângulo bom, não tá reto assim, nem contrário, que é pior ainda 
e aí desvia para o Westgate e vai para cá. E essa Westgate tem que ser de 60 mm nesse jet, porque a gente planeja andar com muito pouca pressão aqui, então ele tem que aliviar bastante aqui. É, por isso que ela tem que ser grande para poder dar vazão para trabalhar, que ela vai trabalhar muito aberta assim. A gente estava estimando assim que teoricamente isso aqui trabalhando fechado, esse essa turbina vai dar 4 kg, por exemplo. Só que 4 kg multiplicando com o supercharge aqui daria, meu Deus do céu, daria, deixa eu ver, 4 vezes 2 da não, dá 5 vezes 2 dá 10, absoluto, daria 9 kg de pressão de turbo, uh, que é um pouquinho exagerado para o resto. E aqui o downpipe, junto os dois, aqui onde é que está a sonda e onde é que desce, entra a água depois, daqui vai aquelas mangueiras lá para fora. É uma boa ideia pré-montar assim, né? E aí depois... E aí a flange do, de, de óleo da turbina, né, que não deu muito certo, né? O retorno aqui, o de, o de cima deu certo. Deu. Esse aqui deu. Ah, deu, deu aqui, ó. Deu, deu uma cortadinha aqui pra dar. É. Uma adaptada técnica aqui, ó. E a... Ah, porque tem a abraçadeira, é verdade. Agora que eu me liguei. Eu, nós tínhamos esquecido da abraçadeira, né? Nós tínhamos esquecido dessa abraçadeira quando a gente olhou o outro, né? Ah, sim, claro. É, que tentou comer, ó, não deu, ó. Tá. Show. Vamos continuando aí. Daqui a pouco a gente já coloca os injetores aqui, já começa com a parte do chicote, que ainda tem espaço, né? Porque depois Sim. vai ficar bem, bem lotado esse lugar. É. Aqui. Show. Não estamos prontos para bater arranque ainda, mas já estamos prontos para conectar a FT. Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Plastiquinho. Ó. É a sensação. E yeah. agora vamos testar, na verdade, algumas das funções, né? Vamos ver o que a gente consegue testar aqui. Pra começar, vamos ver se liga a ignição, né? Pega o extintor aí pra ver. Ah, o pior de tudo é que tem você, né? Tá, mas desligou a bomba, né? Tá. É, tá, porque as linhas de combustível não estão prontas ainda. Então agora. Tá tudo ligado aqui já? Em teoria, deveria. Vamos pegar o. Um... O cabo aqui. Tá, nada aconteceu. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer se eu, ver se o relé vai funcionar. Não. Ah não, no wake não, né? Tem que ser no stop. Hum. Não, não tá ativando, né? Tá. Não tá ligando nada aqui. Vou fazer um hot wire no relé pra ver. Se ele responde. Tá. Vai ser mais difícil que eu pensei, não. Primeira ligada não é tão bonita. <risos> vou, vou desligar que vamos procurar aqui. Agora é o teste. Vamos ver, encosta o fio e ver se vai. <risos> Ligou agora, ó. <risos> Na verdade tinha um, um dos positivos do, do relé principal ali, tava, tava ligado no lugar errado, ó. E agora ele fica no timer aqui da, da FT. E ali. E descobrimos outra coisa, como a gente usou o chicote do FX. Tem umas diferenças aqui, e o conector que liga o botão de start é no chicote é outro, tem que ceifar do, do chicote do carro, do já, jet mesmo. Já fizemos, né? Vou mostrar pro pessoal que a gente já fez também, né? Sim, já tivemos. Ah, e outro o ride, que é o módulo da reversa, a gente teve que tirar também, porque o conector muda do, do FX pro GP. Ó, beleza, desligou no tempo agora. Cara, na verdade, vamos, vamos então botar RPM que vamos ver se a gente consegue simular o ride também. Pra ver se ele tá funcionando. É. Ah, show. Tá, vou botar aqui, vamos ver o... Eu não sei se é que vai funcionar, ó. Engine Simulator, ó. RPM. 3.000 RPM. Ah, não. Aqui ele tá mostrando. O painel parou. Dá um, dá um startzinho de novo aí. Tá, ó. Mostrando o RPM no painel, ó. E vamos dar ré. Ó. Tô dando ré e pra frente, ó. Só pra frente, porque o TPS aqui, ó. Ó. Vou botar o TPS aqui, simula, ó. Ó. Aí, vai pra... Aí ele vai pra frente agora, ó. Se eu tirar o TPS e apertar a ré, ó. Ah, deu, dá de novo aí. Tá, tá indo. Ó, tá indo pra ré lá atrás, ó. E agora ré em neutro, cara. E funcionou no painel o indicador também, ó. Agora tá em neutro, ó. E se o cara aperta aqui, ele vai pra ré. E se aperta pra... E bota aqui pra simular pra frente, ele vai. Meu, funcionou tudo. <risos> Até RPM mostrando aí, ó. Que ia fuder. <risos> Olha ali, ó. Essa aqui é uma função legal. Muitas vezes a gente usa. É um simulador de sinais do, do motor, ó. E aí ele, ó, ele manda para FT como se fosse o motor girando mesmo. Sabe? É, é bom falar que a única coisa que ele não faz é bater ignição e bico, Sim, né? é, ele não bate ignição e bobina porque senão daria um, pip, um 
pop pop. <risos> Ai, que show. Tá, agora temos que trocar o plug ali pro botão de start funcionar. Barbado agora. É. Vou montar o escape e partir pro abraço. É. Só, ah, tá. Só tem uma coisa, o botão de... O botão de start. Como esse aqui só tem um botão, eu não, eu não sei se ele vai dar start segurando ali. Ah, mas a gente tem CVC. A gente manda pro starter, né? Ah, dá um start ali. Liga de novo, vamos fazer um teste aqui. É. Deixa eu fazer... A simulação aqui na saída do engine start aqui direto. Ah, tá, só tem que conectar o, o conector do start. Ah, ó, tá, tá. Ele tá batendo o relé. Tá batendo? Tá batendo. Ah, tu desconectou o start? É o, o positivo forte do starter. Caso desse alguma coisa, eu deixei fora, né? Tá, então tá, então tu vai bater, porque funcionou Sim, ali. Perfeito. Tá, show de bola. Vamos lá. Vou dar uma dica aqui de, de quem é instalador experiente, ó. Às vezes tu precisa adicionar um resistor no meio do chicote, né? Nesse caso aqui no Jet, a gente sabe que no Yamaha precisa botar um resistor de 500 ohms uh, em paralelo com o sinal de rotação, porque é uma característica desse, dessa roda fônica, desse sensor. E aí tu coloca isso no chicote. Só que para botar um resistor no chicote, a pior coisa que pode fazer é soldar os terminais assim, do resistor num fio, que aquilo lá fica, uma, um, fica uh, onde é que ele, a solda uh, acaba, ele quebra em geral. Então, é igual um chassi né, de um carro, nunca vai quebrar na solda. É, é verdade? É a mesma coisa. É então, e aí, e aí o Leonardo tem uma técnica aqui que é... Muito boa, pra começar não tem estanho, né? não tem solda, não tem nada E já é redundante, né? Uhum. A gente botou dois resistores de 1K yeah. de, e... Pra dar 500 ohms E se caso venha um a romper A gente ainda acredita que com um k vai Sim, talvez vai ele já resolve né? Resolve, então tá redundante mas... e, aqui é, e aqui é crimpado, nunca estanhado, nunca nada assim. hum. Em vez de tu vir aqui com o resistor E botar uhum. lá no chicote, passar é. uma fita por cima uhum. Que depois tu fez assim e arrebentou né? é. Isso aqui é um, um... Nem uma é porcelana, muito... é um... Nem e sim. aí depois coloca um termo com cola em cima. É. Hum. A gente vem aqui assim, bota um termo com bastante cola em cima, né? E o importante é dobrar o fio, né? Pra gerar uma estrutura. Sim, pra ele não tá Gira esticando, toda, né? Toda essa rigidez, daí o que, que eu faço? Ah, o termo é comprido, beleza. Mas até aqui, depois a gente dobra a ponta e ele fica bem sim. vedado, né? E esse termo aqui, ele é um termo até que... Não sei se tem no Brasil, acho que tem, obviamente tem no Brasil, mas ele é 3 para 1 e ele tem adesivo dentro, tem cola. Então ele fica... Ele, ele realmente cola mesmo ali o negócio. Isso, isqueirinho é... Tem, trouxe até um soprador térmico, ele não quis usar, ó. Aqui, ó. Tem a ferramenta, o cara prefere o velho, bom e velho isqueiro. O trabalho <risos> tem que ser eficiente, né? Até que esquenta essa ferramenta é. aí. É, mas legal. Estamos quase finalizando agora aqui. Tô ligando os respiros aqui do motor, ó. Ele basicamente tem dois respiros. Um que é essa mangueira aqui e outro que é essa aqui na tampa. Provavelmente depois a gente vai ter que fazer uns respiros maior aqui, mas por enquanto vamos fazer isso aí. Agora voltando aqui. Tem que ser vedado, é hermético, né? Então... Uhum. O que, que se faz? Não adianta eu deixar ele aberto porque tu vai ver, ele não, não fechou, né? Uhum. Na ponta eu tu vem aqui com alicate, né? E espera ele esperar. Aham, e ele corta. corta. E daí é. ele tá... Sim, porque aqui na, no jet ski uma coisa preocupante é assim, tudo termina... Por exemplo, terminal que tiver com não preenchido tem que botar um tampão. Todos os fios aqui, porque bem, é a umidade que fica Pode dentro aqui. desse motor aqui é... Pode mostrar aqui, né? É, tudo... conector Dodge aqui, né? Tudo que não tem tem que botar um tampão, ó, aqui hum. no Dodge. Isso a gente vai fazendo pick and hold pro ainda, não chegou o material e... É, e, e na, na FT. FT. Na verdade não, né? Na FT tá usando todos os fios, né? É. Isso aqui é outra parte aí, mostra aí como é que emenda fio no chicote. Ah, a gente adicionou o resistor aqui, né? Uhum. A gente mostrou antes, vai, vai ficar aqui para dentro, né? Muito importante aquilo que a gente falou, né? Não usar estranho. Não usar Qualquer estranho. parte do chicote. É. Então a gente vem, encapa isso aqui e isso. depois bota ele no terra, né? E sempre encapar é, com... Esse termo com Constante cola é a melhor coisa. Ou uma isolante é. bem puxada, mas a isolante tu tem que puxar ela assim pra ela esticar. Não é só largar, é. Não é só fazer uma volta sem pressão. Porque depois o que, que acontece? A isolante, quando tu puxa ela, ela tenta fechar de novo, né? É. Ela tenta voltar ao seu... Uhum. A isolante tem que, vir, tem que ir esticando ela. Uhum. A gente vem aqui. Cuida não queimar o fio também demais, ó. Bah, fechou. Perfeito, ó. Perfeito. Ó, oh, já tem uma Frotec quase final fixada. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer um furo na tampa e vou deixar ela por cima, que assim, aí ela abre basculante, assim dá pra ver. É uma alternativa, porque realmente a gente quer deixar o dash até pra mostrar que o dash funciona pela rede CAN. Então ela vai ficar aqui por dentro. Precisamos fazer um furo de duas polegadas ali, depois a gente vai passar um, um passa-cabo ali. Já tá a pressurização do supercharger no intercooler, intercooler na, na borboleta. Agora a gente está partindo para botar o escapamento. 
É isso aí, por incrível que pareça, para quem não é acostumado com jet ski, <risos> tem como, é, escapamento é com borracha, <risos> imagina. E aí vai conectado lá, e aqui a Tractana já tá quase, só falta, depois a gente bota o back pressure ali. E a água, a gente fez o seguinte, a gente fez a água que vai vindo do regulador, entra no escapamento, e daqui do escapamento vai para para cá direto, ó. e aí entra para dentro. E agora quando tá fazendo a última mangueira lá, a de... Retorno do óleo, já de retorno de combustível, já botamos de, a mangueira de pressão, agora tem um retorno pro tanque. É, eu disse já que eu não tô fazendo muita coisa, eu vou filmar pelo menos então. Ah, que entrou, né? Eu já entrou. Já tá aqui, tá no lugar. Ah. Você guia lá atrás, eu vou guiar aqui ou, 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 ou o contrário? Vai, lá foi. Lá foi já? Tem que vir pra frente agora. É, então tem que soltar os tubos aí. Vai lá. Aham. Tá. Aqui mais ou menos foi. Mais ou menos aí. Então tem que soltar lá as borrachas, hein? A bem de trás, hein? Ah, ele não entrou. Ah, tá. Agora Sim, tem que ir pra lá e ali vai. Ah, mas eu tô vendo que tá bem mais pra cá o tubo, ó. É, tá um pouquinho torto. Na verdade é assim, ó, mas eu acho que esse, na mangueira... Ali atrás não tem o que fazer, meu. Na mangueira? Coisa, é, nas mangueiras. É, nas Porque mangueiras. Aqui é atrás eu empurrei ela mais pra trás, sabe? Mostra aí, ó, turbininha. Caramba. Só que é grande, hein? <risos> Será que tá bom pro jet isso aí? É, o pessoal pode pensar, é grande, é grande. Será que o motor toca? Mas é um... a gente parte de um motor aspirado é. de 400 cavalos, né? O é. turbo tá enxergando hoje, né? <risos> Devagar... Fechou? Fechou todas. E agora o centro também gira. Perfeito. Bah, ah. Fechou todas. Fechou? Uhum. Aí é o seguinte, ó, tu consegue só botar ali. Ó. Só não perder essa por aqui, né? <risos> essa é M7, né? É. Não. Apertar já um pouquinho. É. Botar essa, essa aqui é ah. melhor soltar para o outro lado para não ficar. Uhum. Então, mas fechou agora, ela já se aguenta ó, no lugar. Uhum. Sim, aí. e aí a pressurização. Botando ah, demais. Peraí, tem que puxar fora aqui. Aí, fechou. Fechou. Aí, uhum. fechou. A gente só ajusta ali agora. Vamos ver o que dá outra rebola. Essa aqui? Isso aí. Olha quem chegou. Temos retorno de óleo ou não? Ah, aqui estamos quase para bater a rank, ó. Quase já tinha arrancado. <risos> Temos as mangueiras, ó. O departamento de peças nosso chegou aí, ó. Ficou tarde, mas chegamos. <risos> Olha aqui, ó. A belezura. Pera aí. Tem que tentar só botar o primeiro fio aqui. Tem uma coisa quente aqui, a lâmpada. É. <risos> ah, não, tá. não tem problema. Não vai ser nem possível isso aqui. É. Peraí, deixa, deixa eu parar de filmar e te ajudar. <risos> Perdendo as porquinhas aí. Ah, não, Zé. É. <risos> tá aqui ainda, o pequeno ah, tá ali. Isso aqui, ó, é um sensor de pressão, né? Tipo um PS10, um PS150 aqui nos Estados Unidos. E aqui a gente coloca essa essa tripinha aí, ó, essa serpentina, na verdade, para não, para afastar ele um pouquinho da temperatura do gás de escape. É. Se bem que aqui o gás de escape vai ser bem mais frio, né? E... Ser mais frio. É. Bem mais frio. A gente até aquele canister que a gente bota aqui, ó, tipo um reservatóriozinho, tá em falta aqui, então a gente vai montar sem. <risos> Depois a gente adiciona ele. E aí, na verdade, ele mede a, a pressão de escape, porque se botar o sensor direto ali, ele, ele estraga, na verdade. Tá? Temos pressurização. Só temos um... descobrimos uma flauta vazando combustível aqui ó, a gente vai, vamos, 
Vamos ver quanto tá agora pra... Acho que o que a gente pode fazer é o seguinte, podia dar uma partidinha assim. Partidinha de 20 minutos, é. testar. <risos> e pro uh... lago também de noite. Na verdade tem que ficar de olho nessa... É. Tem dois, três. Podemos pro lago. de noite no lago. <risos> ai, ai. <risos> Sim, eu, até tenho, eu até vou pegar outra câmera para filmar isso aqui, peraí. <risos> bah, agora começou a, a sensação, agora é, é para funcionar o jet já. Acabamos de revisar todo aqui, todas as entradas, saídas certinho. Calibramos a estiguete eletrônica, calibramos uh, a borboleta, calibramos o, o reverso. Uh, aparentemente está tudo certo. Temos extintor de incêndio aí, ó. <risos> ai, ai. Eu quero ver agora. Eu vou tentar segurar a câmera, mas eu posso ser que eu largue a câmera. Acho que... Ou faz assim, tu, tu fica observando aí, tu põe o, o câmera aí. Vamos lá? Um, dois, três... Vou tentar de novo. Agora cheirou. Agora cheirou. É, agora cheirou. Agora cheirou e tipo, falhou mais no caso. É, ele, de... ele não queimou de... mesmo, é, sabe? É, é. Ele não queimou mesmo. Tava, tava com quatro, Muito. Três. Cara, bota 2 milissegundos que isso aí. O motor é pequeno, é tudo pequeno. 1.8. Não é pequeno. Como é que é? É 1.8. 1.8 <risos> litros, não é? Não é pequeno. Ali é grande já. Dependendo da onde que estamos falando. E aí, Anderson? Tá achando que é só, só motor novo, comando, acerto, um pouco rico, álcool... Talvez até vedação, óleo do cilindro, né? É, sem vedação direito, não tipo assim, tudo zero, né? Motor zero. Motor zero sempre é um pouco mais chato. Né? Uma recomendação, sai dali. Sai daí, né? <risos> só vai acabar tá ali. <risos> Agora é bateria. Agora é bateria. É, mas ele quis pegar, né? Quis pegar? É. Então mais por baixo aí. Sim, Sim 15 ampere. Uhum. Não tem tempinho pra bateria aí. É, mas tem uma coisa agora que tu falou. Dá pra desa... Já que a gente tá assim, desa... botar sem tele perdida e desativar a fase ajuda. Uhum. Ela aí... sincroniza mais rápido? Aí ela sincroniza sem a fase, entendeu? Pelo menos. Então tá a fase diagnóstica, entendeu? Porque aí, aí ele vai pegar mais rápido, sabe? Porque é a primeira a gente, volta, né? A gente precisa, esse motor precisa funcionar, entendeu? Ah, tá quase. Tá quase. Deu alguma coisa aqui. <risos> Eu daria mais, Sim, cara. Eu daria mais. Eu daria mais, ah. Tá então, com cara. Tá, de 3 pra 5, então. Vai, como é que eu Sai dali. Sai daí, velho. Queimou agora, hein? Agora queimou uma coisa. Tá, sai daí. Deve ser dois. <risos> Tinha um buraquinho ah. no mapa. <risos> tá, mas calma que vamos. Vamos olhar aqui no. Não, não tá, 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 tá. tá pobre no mapa, né? Tá pobre no mapa, né? Tá pobre no mapa, por isso ela apagou.
Tá. Tá. Meu Deus do céu. Tá difícil, hein? Vamos ver esse log aí. Mas funcionou, hein? Funcionou o negócio. Ai, ai. Bom, agora tem um zilhão de coisas pra fazer. Nós fizemos tudo, tudo pra funcionar, pra dar a primeira olhada, entender. O motor precisava assentar, né? O motor precisava... Precisava... Uh, ter assim, uh, precisava sentar na El até uh, em, alinhar, limpar, sei lá, tu viu que tem uma graxa bem um óleo que eles botaram de montagem, provavelmente, né? Que de repente até agora é limpa, né? Ô Anderson, em quanto é que tá o limitador? Agora tava em 4 mil, eu vou ter um 10 e 500 só pra começar agora. Ah. <risos> pra sentar o anel, né? Tá, vamos ver agora, agora é um teste. Pra entender se o negócio tá. Mas chegou e botar. Ah, de mapa, né? Sim, ah, sim. Tá no mapa, no mapa sim. Também. E. Tá 9 mil. Não, e tá entrando pressão, né? É. Sim, tá entrando. Se claro, pra, é. deu essa, pra, pra dar tudo isso aí que tem sim. que fazer, meu Deus, tem que entrar pressão. Cara, fechou. Tá. Vamos, ó. 10 horas da noite, missão cumprida. Hum. Esse jet chegou aqui na segunda-feira. Segunda-feira? Não. Tô perdido já. <risos> Peraí. Não. Terça? Não, quarta? Quarta, sim. A gente começou a mexer quarta. Quarta. Então esse jet chegou terça de noite, quarta de manhã, tava no gelo ali fora, montado. Sim, é isso. Tirou o motor, tá ali o motor, desmontou tudo. Os americanos que é mais brasileiro que nós. <risos> e o Paul e o, e o Brett são de fé os caras, né? Tiramos, tiramos o motor, fizemos tudo, instalamos. Linha de combustível, detalhezinho, pressurização, né? obviamente foi feito todo um trabalho antes, né? o Bretas lá fez toda a fabricação do, do kit, as coisas tudo, uh, que obviamente não é fácil, né? agora a gente viu, eu consigo imaginar, se tu já é grande, o Bretas maior que tu, eu consigo imaginar o Bretas enfiado no, aqui no, no cofre, aqui, assim, então, por isso que ele desenhou que ele queria cortar a traseira aqui, <risos> mas claro, eles fabricaram tudo, o motor veio fechado também, né? obviamente, isso aí ajuda bastante, e, e conseguimos fazer funcionar aqui um projeto totalmente fora da, da casa, né? Então, acho que é, é empolgante aí, o motor tá funcionando, girou 9 mil parado, facinho agora, dá pressão na hora, a turbina gira fácil. Mas agora é o seguinte, agora isso aqui vai ficar para os próximos episódios aqui, já foi técnico demais, já foi profundo, aqueles bem como vocês gostam, eu acho. Tipo, e o pessoal pede, né? Tipo o Saga da Ferrari, assim, vamos fazer, vamos desmontar, o que dá errado, o que dá certo. E, e agora vamos... Bom, provavelmente a gente vai ter que arrumar umas coisinhas aqui e no próximo episódio a gente vai pra água. E aí vai começar a sentir. Tu vai pra água. Eu vou, eu vou. Até os 110 mil por hora eu me garanto. Daí pra cima eu não, eu não sei. Mas já comprei colete, eu comprei um colete com entrada lateral que tem. que ele é rígido na frente, tem um protetor cervical nas costas inteiras, capacete. Luva, roupa de borracha. Cara, já uma ideia. Não, tô tudo. Tá. Claro que a missão pro Cacá. Ah, é, o Cacá tá vindo aí também. <risos> tá, não, tá. Semana que vem. Semana que vem, então. então tá, é. tá, tipo, tá zero grau, assim, tá bem agradável pra ir pro lago lá. Sim, mas exatamente. A vontade é maior. Mas show. Muito obrigado aí, pessoal. Espero que tenham curtido esse episódio aí. E vamos pra próxima aí, que tem mais encrenca aí por, por aí. <risos> Tchau. E olha aqui, ó. Tem quem é que reconhece o barulho, ó. Vocês acharam que ia acabar o episódio? Não. Bombadinha aí pra ver <risos> Que ia fuder
seguinte, eu tinha encerrado o episódio com aquela funcionária, né? Mas não me aguento. Então a gente acabei aqui no, no domingo, trabalhou, fizemos um monte de coisa aí para acabar o jet. E, e agora a gente, primeira ligada de água dele pra, pra medir, pra ver se pedra e tal. E se der certo, vamos tentar ir pro lago. Então vamos ver se vocês vão enxergar. Vamos, vamos ver se a primeira voltinha dele no, no lago pra ver. Tô muito ansioso o barulho aí. Acompanha um pouco aí do trabalho que a gente vai fazer, a gente vai fazer um acerto parado aqui com ele. A gente ligou a mangueira de água agora, então aí dá pra ficar circulando água nele, né? dá pra manter ele ligado pelo tempo que quiser, né? Bom, primeira partida no lago. Você liga a primeira vez aqui no é. lago. Ai, vamos se concentrar. Tá, ligou a FT. Bah, a posição da FT foi muito legal. Vai ligar? Vale. Acompanhando aqui um pouco de longe aqui. Nós estamos aqui no, no lago, né? Viemos na Latuna, dá pra ver como ele baixou um nível absurdo mesmo. Uh, não queriam, nós acabamos o jet no sábado, tinha que vir dar uma primeira opcionada. Uh, as notícias aqui, ó, o, me, o, o azul, né? Primeira andada, de boa, de boa, de boa, fiquei esperando o pessoal chegar assim, porque até uh, para receio de daqui a pouco andar rápido e ter algum problema, apagar no meio do lago e o cara não ter ajuda. até deixa eu mostrar, todo mundo dizendo né, que segurança é importante e eu, eu realmente estou preocupado com a segurança então esse colete aqui, ó, ele tem toda uma parte rígida, ó. dá pra ver aqui que ele é bem rígido tem atrás um, um protetor cervical ó, e capacete que é para na verdade obviamente com um impacto frontal se der qualquer coisa aqui fica mais seguro, deixa eu tirar esse aqui então, agora tá melhor botinha, só não botei roupa de borracha porque hoje surpreendentemente estava tava, tava quente mas agora fui andar, a primeira andadinha, o fusível, o fusível principal abriu. alguma coisa encostei ele apagou assim aí agora ele não quer pegar mas ele não está segurando ligado assim o relé como se tivesse ah como se tivesse rompido o relé principal como se tivesse rompido como se tivesse rompido o relé da, da Fuelteca ele segura só no arranque entendeu então não liga a SU mesmo é ó ele rompeu o relé do arranque entendeu eu vou, o fusível, desculpe, o fusível principal ele rompeu. Vou trocar o fusível aqui. O fusível deve ter queimado da injeção. O fusível rompido aqui, ó. E a gente não tinha se lembrado, a gente trocou os bicos e ele toca os bicos também. Os bicos são de alta impedância agora, desculpe, de baixa impedância, que são FT Injector, precisa bem mais. Aí troquei o fusível de 20 por 30, só que agora ele tá dando um alerta de pressão de óleo em alta, tá? parece que está a pressão de óleo. Cara, tá do caralho o negócio. Segura ele aí. Cara, é, sei lá, é parecido mesmo com o do ano. Não, é do caralho. Tá 
injeção de óleo, ele pesca um arzão assim pra frente, cara. Quando tira o pé, ele pesca assim agora ainda. Mas era falta de óleo, sabe? Sim. Às vezes falta um filtro no carro também, não sei como é que é. é. Eu acho que tá faltando óleo. Então a gente vai ter que dar uma, uma olhada agora nisso. Mas eu vou te falar assim, ó, não entrou água. A pegada é do caralho. Desculpa a palavra, o editor vai cortar. Vai mandar um bzzz. Uh, funcionou muito bem, muito bem. O barulho é... Eu não sei vocês aí, mas pra mim o barulho de acelerando o negócio é... É, 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 massa. é massa, né? É uma moto o bagulho. É lindo. E tá girando 5 mil, assim, 6 mil. Não tá nem girando 10 ou E parece que ele tá girando um monte. A pegada é na hora, é impressionante mesmo, assim. Isso que eu não é mano. Mas é o seguinte, isso aqui não, eu, eu adicionei um extra. Você já tinha ouvido até o encerramento aqui desse episódio. Espero que vocês curtam. Nós estamos loucos pra arrumar todos os detalhes e, e vir dar uma, uma velocidade final aqui. Uh, nas próximas semanas a gente vai testar isso aí. Então, obrigado, espero que tenham curtido aí e aguardem os próximos vídeos aí que também vai ter bastante coisa legal acontecendo. Tchau! Encerramos o primeiro dia de teste, na verdade não, faz uma semana que o Jet chegou, né? É. Uma semana ou não? não menos? Menos. Menos que uma semana, né? Não, menos. Ele chegou quarta-feira, semana quarta. passada, hoje é segunda. Faz dois dias que o motor ligou. Faz dois dias que o motor ligou, <risos> já demos 20, acabei de, a gente acabou de dar uma acelerada, 29 PSI, 2 kg de pressão, 9.600 RPM, 9.700. A Wishgate estava abrindo 100%, isso aqui vai ser um pepino, vamos ter que... E é uma de 60, quando vê tem que botar duas o Westgate aqui pra aliviar. Mas também, eu acho que menos 29 não ligar, PSI né? não precisa também, né? Não, senão não tem graça, né? É, sai de casa. Ah, dá pra fechar a borboleta um pouco se quiser, se entregar não, pro, pros não filhos. Não, vai come... não, não vai, vai começar a tirar o pé é. agora. Se Nem sai de casa, né? Se é menos 29 PSI. Mas, mas é o seguinte, deu 880 HP estimado aqui pela FT. Claro que esses números são um pouco difíceis de, de validar. Mas 76 de sonda, bonitinho. O mapa ali tá, ó, no um capricho, hein? Parabéns aí, vocês que fizeram... O talento aí, bate, pega, bonitinho. Agora é só entender os detalhes aqui. Acabou entrando um pouco de água depois no final, que a gente não entendeu o que aconteceu. Uá, tá tirando valendo na lateral. Não, ele tá. O cartãozinho tá ficando agora no Tá enchendo, tá enchendo agora, vamos tirar ele da água aqui. Puxa ele pra lá. Puxa ele pra lá. E vamos, vamos descobrir, mas olha, sucesso, hein? Esse negócio, o barulho do negócio é... E no final das contas, os três, né? É, sim, e os outros dois que a gente nem tá dando bola, mas... <risos> mas também já tá dando melhor. Tá dando então, bem, né? É. É. Assim, a gente, na verdade, pra explicar, a gente trouxe os três jet pra os dois ali, o Sidu e o Yamaha, com as motores originais, pra fazer todo o mapeamento deles original, pra quando a gente fornecer os kits, a gente já ter um mapa base, assim, bem bom, né? E já tá muito bom, né? Tá muito sim, já bom. tá igual ao original, pelo tá menos igual. assim de performance. Pelo né? menos igual, né? Pelo menos igual, né? né? Show de bola. Então tá, agora acabamos aí de vez. Obrigado, <risos> espero que tenham curtido esse episódio aí. Esse sim foi a saga missão, hein? Parece fácil, mas missão aí. 
Vamos lá, vamos lá que tá, tem mais. Isso, tchau. Valeu. Valeu.